புத்தக திருவிழாவை ஒரு மிக சிறப்புக்குரிய நிகழ்ச்சியாக மாவட்டங்கள் தோறும் நடத்தி வருவதற்கு காரணமான நமது மாண்பு மிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு இதயம் நிறைந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறோம் ஏனென்றால் ஒரு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது அறிவு வளர்ச்சிக்குத்தான் முதலிடம் தர வேண்டும் நமது முதல்வர் பொறுப்பேற்ற பிறகு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிகுந்த பொலிவோடு புத்தக விழா கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிவோம் அதனால் மீண்டும் அவருக்கு நமது இதயம் நிறைந்த நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறோம் அறிவினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிந்ததால் தான் மதுரையில் நேற்று ஒரு மிகப்பெரிய நூலகத்தை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பெயரால் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஒரு நூலகம் உருவாகிறது என்றால் ஒரு சிறைச்சாலை மூடப்படுகிறது என்று ஒரு அறிஞன் சொன்னான் எனவே நூலகங்களும் புத்தக திருவிழாக்களும் ஒரு மாநிலத்தை செழுமைப்படுத்துவன இன்று இதை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் எங்கள் பணிவு நிறைந்த நன்றிகள் உரித்தாகுக இங்கு நாங்கள் வருவதற்கு காரணமான பப்பாசியினுடைய செயலாளர் அருமை சகோதரர் முருகன் அவர்களுக்கு எங்கள் இதய நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறோம் இன்று ஒரு அற்புதமான நாள் மேடையில் ஆறு அறிஞர்கள் வீற்றிருக்கிறார்கள் பட்டிமன்றம் என்கிற கலை தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உரியது பேச்சு என்பது எல்லா மொழிகளிலும் உண்டு மேடை பேச்சு ஆனால் பட்டிமன்றம் என்கிற கலை தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உரியது இது என்ன சிறப்பு என்றால் ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துவதுதான் பட்டிமன்றம் எந்த கருத்துக்கும் மாற்று கருத்து உண்டு மறுக்க முடியாத கருத்து என்று எதுவும் கிடையாது நாம் ஒரு கருத்து சரி என்று நினைப்போம் ஆனால் இன்னொரு கருத்து இருக்கும் பட்டிமன்றம் சொல்லி தருகிற பாடம் ஒரு கருத்துக்கு மாற்று கருத்து உறுதியாக உண்டு நீங்கள் இரண்டு கருத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் என்பதால் தான் இரண்டு அணியினர் பேசுகிற போதும் கைதட்டி வரவேற்கிறீர்கள் ஏனென்றால் இரண்டிலும் உண்மை இருக்கிறது இந்த பட்டிமன்றம் மேடையில் கேட்பதோடு நின்றுவிடக் கூடாது நமது வீட்டிலும் அது எதிரொலிக்க வேண்டும் அப்படின்னா கணவனும் மனைவியும் எதிரெதிராக வாதம் புரியணும்னு நான் சொல்லல மனைவி ஒரு கருத்து சொன்னால் கண்மூடித்தனமாக கணவன் மறுக்கக்கூடாது அந்த கருத்திலும் நியாயம் இருக்கிறது என்று நினைத்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று கணவன் ஒரு கருத்தை சொன்ன போது வாயமுடுங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்று மனைவியும் மறுக்கக்கூடாது அந்த கருத்திலும் நியாயம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும் எனவே பட்டிமன்றம் என்பது வெறும் மேடையோடு கேட்டுவிட்டு போவதல்ல இது வாழ்க்கையிலும் பின்பற்ற வேண்டிய அருமையான நெறிகளை கற்றுத்தருகிற ஒரு இயக்கம் என்பதை மிக பணிவோடு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொள்ளுகிறேன் அதனால பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிற அறிஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் சில பட்டிமன்றங்கள் இப்போது துணுக்கு மேடைகளாக மாறி வருவதை பார்க்கிற போது மனசு கொஞ்சம் வலிக்கிறது கூடாது நல்லவற்றை ஏன் இந்த மேடை நீங்க உயரமா போட்டிருக்கீங்க என் முன்னே உட்கார்ந்திருக்கிற நீங்கள் எங்களை விட எந்த வகையிலும் குறைந்தவர்கள் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு முன்னே அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் எங்களை விட பல படிகளில் உயர்ந்தவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டுதான் நாங்க பேசுகிறோம் ஆனால் ஏன் எங்களை மேடையில் உட்கார வைத்திருக்கிறீர்கள் இது ஒரு குறியீடு சிம்பல் உயர்ந்த இடத்தில் உன்னை உட்கார வைத்திருக்கிறோம் உன் நாவிலிருந்து உயர்ந்த சொற்கள் தான் வர வேண்டும் என்று சொல்வதற்காகத்தான் எங்களை உயர்ந்த மேடையில் அமர வைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறது எங்கள் ஆசான் ஐயா சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் நான் அவர் குழுவை சார்ந்தவன் 
ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய சிறுவரல் பிடித்து நடந்து வருபவன் அவர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தது ஒரு நல்ல கவிதையை சொல்லி தருவார் சந்திரனுடைய ஒளி அருமைதான் ஆனால் எனக்கு சந்திரன் ஒளியை விட மின்மினியின் ஒளிதான் பிடிக்கும் ஏனென்றால் சந்திரனுடைய ஒளி சுய ஒளி அல்ல இரவல் ஒளி சிறியதாக இருந்தாலும் மின்மினியினுடைய ஒளி சுய ஒளி என்னுடைய தம்பிகள் சுயமாக பேச வேண்டும் நயமாக பேசுவது போற்றுதற்குரியது ஆனால் நயமாக பேசுவதை விட சுயமாக பேசுகிறவர்களாக என் பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும் என்று எங்களை வலியுறுத்துவார் அது எங்கள் சிந்தனையில் வைத்துத்தான் பேசுகிறோம் முதல்ல ஒன்று தமிழ் நம் தாய்மொழி என்பதில் நாம் பெருமைப்பட வேண்டும் தமிழனாக பிறப்பதற்கு மாதவும் செய்திருக்க வேண்டும் நம் தமிழினுடைய சிறப்பை நீங்கள் நினைச்சு பாருங்க தமிழர்கள் திணையை ரெண்டாக பிரித்தார்கள் சரிதான தம்பி உயர்திணை மனிதர்கள் தேவர்கள் இவர்களெல்லாம் உயர்திணை விலங்குகள் புழு பூச்சிகள் மரங்கள் இவையெல்லாம் அகரிணை அப்படித்தானப்பா சாரி உயர்திணை என்று சொன்னது சரி உயர்வுக்கு எதிர்ப்பதும் என்ன தாழ்வு அப்போ ஒன்றை உயர்திணை என்று சொன்னால் இன்னொன்றை என்ன திணை என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் தாழ்திணை என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் எந்த உயிரினத்தையும் தாழ்வாக கருதாதவர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் ஒன்று உயர் திணை என்னொன்று உயர்வு அல்லாத திணை என்று சொன்னார்களே தவிர தாழ்திணை என்று சொல்லவே இல்லை இதுதான் தமிழர்களுடைய உயரிய பண்பாடு அனைத்து உயிர்களையும் நேசித்தவர்கள் இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைய நாம என்ன சொல்லுவோம் என்னுடைய பிள்ளை அப்படித்தானே மனித இனத்தினுடைய குழந்தையை பிள்ளை என்று சொல்லுவோம் தென்னம் பிள்ளை இல்லையா தென்னம் பிள்ளை அணில் பிள்ளை கீரி பிள்ளை தமிழன் ஒருவன்தான் மனித இனம் இல்லாத உயிர்களையும் பிள்ளை என்று கருதி அழைத்த பெருமைக்குரியவர்கள் தமிழர்கள் அதுதான் ஏன் நம்ம மொழியினுடைய பண்பாடு வேறு எவரையும் காயப்படுத்த கூடாது எவரையும் எளிதாக புறம் தள்ளிவிடக் கூடாது எல்லோரும் உயர்ந்தவர்கள் என்கிற சிந்தனையை ஆழமாக பதித்தது இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட முதல்ல நான் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் பெற்றோர்கள் நிறைய வந்திருக்கீங்க குறிப்பா தாய்மார்கள் அம்மா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுகிற போது இனிப்பு வாங்கி கொடுக்கிறீர்கள் புதிய ஆடை வாங்கி கொடுக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் பிறந்த நாள் அன்று உங்கள் குழந்தைக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடுத்தீர்கள் தயவு செய்து இனி வரக்கூடிய பிறந்த நாளின் போது புத்தாடை வாங்கி கொடுங்கள் இனிப்பு வாங்கி கொடுங்கள் தவறாமல் இரண்டு புத்தகங்கள் வாங்குங்கள் ஒரு புத்தகம் உங்கள் குழந்தையினுடைய நூலகத்திற்கு என்னொரு புத்தகம் உங்கள் குழந்தை படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு ஆயிரம் பிள்ளைகள் ஒரு பள்ளியில் படித்தால் ஓர் ஆண்டில் அந்த நூலகத்தில் ஆயிரம் புத்தகங்கள் வந்துவிடும் ஏனென்றால் நீங்கள் கொடுக்கிற உணர்வு உடலை வளர்க்கும் பட்டுக்கோட்டை என்ற அற்புதமான கவிஞர் சொன்னார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதாண்டா வளர்ச்சி இல்லையா ஆளை வளர்ப்பதற்கு உணவு தேவை அறிவை வளர்ப்பதற்கு புத்தகங்கள் தேவை தயவு செய்து உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு சின்ன இது பெட்டி கூட போதும் அது ஒரு நூலகமாக மலர வேண்டும் அதை உருவாக்குகிற பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறது கொள்வீர்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது நன்றி இதற்கு நன்றி பணிவான வணக்கம் தயவு செய்து இதை செய்யுங்கள் இன்னொன்று ஏன் தமிழினுடைய சிறப்பை சொன்னேன் என்றால் இப்போது ஒரு துணுக்கு படித்தேன் மனது வலித்தது இரண்டு பேர் சந்திக்கிற போது கன்னடத்தில் பேசினால் அவர்கள் கன்னடர்கள் இரண்டு பேர் சந்திக்கிற போது மலையாளத்தில் பேசினால் மலையாளிகள் 
இரண்டு பேர் சந்திக்கிற போது தப்பும் தவறுமாக ஆங்கிலத்தில் பேசினால் நிச்சயமாக தமிழர்கள் நீங்க நினைச்சு பாருங்க வீட்டில் அம்மா இருக்காங்களா இருக்கிறாங்களா மம்மி அதில் என்னன்னு சொல்லுமா மம்ஸ் மம்மின்னா என்ன தெரியுமா ஐயா சொல்வதற்கு நாக்கு நடுங்குகிறது எகிப்தில் பிரமிடு தெரியும் இல்லையா அம்மா பேசுகிற தெய்வம் யா இங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற போது மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறீர்களே எத்தனை பேர் அம்மாவினுடைய காலில் வீழ்ந்து வணங்கினீர்கள் நம்முடைய பிறந்த நாள் என்பது என்ன தெரியுமா நாம் நம் தாயை மரண வேதனைக்குட்படுத்திய நாள் ஆனால் முதல் பிறந்த நாளை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிற தெய்வம் அம்மா தானையா இல்லையா இந்த அம்மாவை போய் மம்மி ஆக்கலாமா மம்மி யாராவது ஒரு குழந்தை மம்மின்னு கூப்பிடும்போது நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஐயா கடவுளை வேண்டுவேன் ஐயோ இந்த குழந்தை தெரியாமல் சொல்லுது இறைவா இந்த குழந்தைக்கு தாய் நூறாண்டுகள் வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் யார் உலகமகா கோடீஸ்வரர் தெரியுமா பில்கேட்ஸையோ அல்லது அதானி அம்பானியோ சொல்லாதீர்கள் யார் ஒருவருக்கு நீண்ட காலம் தாயும் தந்தையும் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள்தான் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் இல்லையா அப்பாவை ஏன் டேடி ஆக்கணும் டேட் தோடுங்கிறது தவளையில் ஒரு இனங்கா அப்பா அந்த இனமா அப்பான்னு சொல்லக்கூடாதா நான் ரொம்ப பயப்படுகிற ஒரு வார்த்தைம்மா ஆண்டி நம்ம பெண்களை எல்லாம் பாருங்கள் மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கிறீங்கம்மா பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வந்து உங்களை ஒரு நிமிடத்தில் ஆண்டி ஆக்கிடுது ஆண்டி நான் யாராவது என் மனைவியை ஆண்டின்னு அழைத்தா நடுங்கி போயிடுவேன் நான் ஒழுங்காக அவளை காப்பாற்ற வேண்டி தானே என் மாமனார் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வந்து ஆண்டி ஆக்கிடுது ஆண்டி அப்போ நான் என்ன ஆண்டனாவா நீங்கள் நினச்சி பாருங்க ஐயா ஏனென்றால் ஆங்கிலேயர்களுடைய வாழ்க்கை கூட்டு வாழ்க்கை அல்ல சித்தப்பா எல்லாம் அவங்க ஒரே வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க நமக்கு பெரியப்பா உண்டு நம்மை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தது பலருக்கு பெரியப்பாவாக இருக்கலாம் அல்லது பெரியப்பா வரலையா என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு சேர்த்தது என்னுடைய சித்தப்பா ஐயா அப்பாவுக்கு இடத்துல சித்தப்பா நிற்பார் அப்பா சித்தப்பா மாமா இதெல்லாம் ஒரே பொருளா அப்புறம் என்ன அங்கிள் கொலையே பண்ணிடுது அவரை அங்கிள் இல்லையா அங்கில்னா சித்தப்பாவா பெரியப்பாவா மாமாவா ஆ அங்கில் ஆண்டின்னா சித்தியா பெரியம்மாவா அத்தையா மாமியா நம்மிடத்தில் இத்தனை உறவு சொற்கள் இருக்கிறது இல்லையா தமிழராகிய நாம் தமிழ் சொற்களை சொல்வதில் கூசலாமா அதை விட கொடுமை என்ன தெரியுமா இது தஞ்சை தமிழகத்திற்கே உணவு வழுகின்ற புண்ணிய பூமி ஆனால் இப்போ தமிழர்கள் வீட்டில் சோறு கிடையாது என்ன இருக்கு தெரியுமா ரைஸ் கொஞ்சம் ரைஸ் போடுங்க உண்மையா இன்றைக்கு காலையில் நாங்கள் நாகர்கோவிலிருந்து வருகிறோம் தம்பி நாங்கள் எல்லாம் ஒரு உணவு விடுதியில் சாப்பிடுகிற போது எங்களுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு குடும்பம் சாப்பிட்டுட்ருக்கு அதான் அவன் வேலையாணி கேட்காதீங்க சொன்னதுனால கேட்க பார்க்குறேன் அந்த பரிமாறுகிறவர்கிட்ட அந்த அம்மா ஏதோ ஒரு மாரியம்மாவாக இருக்கணும் அது சொல்லுது ஒயிட் சட்னி வை நம்ம மாரியம்மா வாயில் தேங்காய் சட்னி வரமாட்டேங்குது ஐயா ஒயிட் சட்னி வை நான் தம்பி கருணாநிதியை பார்த்தேன் அவர் என்ன பரிதாபமாக பார்க்குறாரு இது என்ன இது இதுதான் நம்ம கற்றோமா நம்முடைய மொழி அதை மதிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டாமா செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நலிந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வே நன்னிலை உனக்கு எனில் எனக்கும் தானே என்று பாடியவர் பாரதிதாசன் வீழ்ச்சி ஒரு தமிழகத்தில் எழுச்சி வேண்டும் விசை ஒடிந்த தேகத்தில் வன்மை வேண்டும் சூழ்ச்சிதனை வஞ்சகத்தை பொறாமை தன்னை தொகையாக எதிர்நிறுத்தி தூள்தூளாக்கும் கால்சிந்தை மரச்செயல்கள் மிகவும் வேண்டும் கடல் போல் செந்தமேளை பெருக்க வேண்டும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் இதில் ஒன்று நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு கவிதை என்பது உயிர் துடிப்பு உள்ளது ஐயா சூழ்ச்சி வஞ்சகம் பொறாமை நேருக்கு நேராக செய்வதா இல்லை முதுகுக்கு பின்னால் பொறாமையாகட்டும் என் தமிழன்
அதை நேருக்கு நேராக சந்திப்பானே தவிர சூழ்ச்சியை சூழ்ச்சியால் வெல்ல மாட்டான் அறிவால் வெல்வான் அதனாலதான் சொன்னார் சூழ்ச்சியை வஞ்சகத்தை பொறாமை தன்னை தொகையாக எதிர்நிறுத்தி தூள் தூளாக்கும் கால்சிந்தை மரச்செயல்கள் மிகவும் வேண்டும் கடல் போல் செந்தமிழை பெருக்க வேண்டும் அந்த எதிர்நிறுத்தி என்ற ஒரு ஒற்றை சொல்லில் நம் தமிழ இத்தகைய பெருமை மிகு மொழிக்கு கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுவோம் கொஞ்சம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டோம் தமிழ்ல பேசுவோம் உண்மையா சொல்றப்பா ஆனா ஆங்கிலத்துல பேசணும் வெல்டன் தமிழை காப்பாற்றுகிற மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த தலைமுறைக்கு இருக்கிறது இந்த பட்டிமன்றம் என்பது அழகிய தமிழை பேசி உங்கள் மனதில் தமிழினுடைய சிறப்பை நிறுத்துவதற்காகத்தான் பட்டிமன்றங்கள் இந்த ஆறு பேரும் அந்த கலையில் வல்லவர்கள் நான் ஒரு ரெண்டு கருத்தை சொல்லிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டுறேன் அதாவது நல்ல நகைச்சுவை கட்டாயமாக வேணும் நகைச்சுவை என்பதுதான் ஒரு சமூகத்தினுடைய அளவுகோல் அந்த நகைச்சுவை என்பது பல வழிகளில் பேசலாம் ஐயா இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசலாம் பாலியல் சிந்தனையை தருகிற மாதிரி கொச்சைத்தனமாக பேசலாம் அவையெல்லாம் நகைச்சுவை அல்ல ஒரு நகைச்சுவை கேட்ட பிறகு நீங்கள் சிரிக்கணும் சிரித்த பிறகு எது உங்களை சிந்திக்க வைக்கிறதோ அதற்கு பேர் தான் நகைச்சுவை என்னுடைய பேராசிரியர் அமரர் தம்பிக்கும் அவர் தான் பேராசிரியர் ஐயா நமச்சிவாயன் அவர்கள் சொல்வார் நான் வகுப்பறையிலேயே பார்த்துருக்குறேன்ப்பா பெண்களுக்கு தான் நகைச்சுவை உணர்வு அதிகம் பார் எப்படியா சொல்கிறீங்க பார் நகையை எடுத்து வாயில் வைத்து சுவைக்கிறாங்களே இந்த சுவை அவங்களுக்கு தான் அதிகம் பார் அது எங்கள் ஐயா நமச்சிவாயன் அவருடைய டச் சரிதான தம்பி இப்போ நான் ஒரு 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 செய்தி சொல்கிறேன் ஐயா என்எஸ் கிருஷ்ணன்னு ஒருவரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஐயா அவர் அதிகம் படிக்கலை ஐயா அதிகம் படிக்கல ஆனால் சிந்தனையாளர் சிந்தனையாளர் அவருடைய ஒவ்வொரு நகைச்சுவையும் சிரிக்க வைக்கும் சிந்திக்கவும் வைக்கும் ஒரு திரைப்படம் அவரும் அவருடைய மனைவி டி ஏ மதுரம் அம்மாவும் தான் ஜோடியாக நடிப்பாங்க ரெண்டு இவர் ஒரு ப அந்த படத்தில் ஒரு ஜமீன்தார் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பீரமான ஆசனத்தில் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டுட்டு இருப்பார் பெரிய பட்டு அங்கவஸ்திரம் மனைவியை பார்த்து அப்படி கூப்பிடுவார் கவா அந்த அம்மா வந்து கூப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கை கட்டி நிற்பாங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பன்னிரெண்டு வருஷம் ஆகிட்டுதுங்க பன்னிரெண்டு வருஷம் ஒரு மாமாங்கம் ஏதாவது நமக்கு பிள்ளைக்குட்டி இருக்கா இல்லைங்க அதனால் நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் அடுத்த கல்யாணம் அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நீங்கள் எனக்கு குழந்த நான் உங்களுக்கு குழந்த இந்த வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத இந்த இடத்துல ஒரு தொட்டில் கட்டி அதில் நான் ஒன்றை தூக்கி போட்டு தாளாட்ட முடியுமா அல்ல நீ என்னை இடுப்பில் வச்சுட்டு வெளியில் போக முடியுமா நான் கணவன் நீ மனைவி தான் இந்த பாரு தமிழ் பெண்கள் கற்புள்ளவங்க கற்புன்னா என்ன தெரியுமா தெரியலீங்க கணவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் அதுதான் கற்பு நீ கற்புள்ளவா அதனால் நான் சொன்னால் கேட்கணும் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறீங்க ஒன்றும் இல்லை அடுத்த கல்யாணம் அதுக்கு சம்மதிக்கணும் வேண்டாங்க ஒரு குழந்த தத்தெடுத்துக்கலாம் ஆ நம்ம ரத்த மாதிரி வராது அதுக்காக இவ்வளவு சொத்து நமக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு சொல் ஐயோ அது சொல்ல முடியாதுங்க கோடிக்கணக்காக இருக்கு அடுத்த கல்யாணம் நீ சம்மதிச்சாகணும் அந்த அம்மா பணிவாக கேட்பாங்க சம்மதிக்கலன்னா நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் கற்புள்ள பெண்ணாக இருந்தால் கணவனை வருத்தப்பட வைக்க கூடாது இப்போ உன் கற்பனை நிரூபிச்சு காட்டு அடுத்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிரு அந்த அம்மா அப்படி ஒரு நிமிஷம் பார்ப்பாங்க அடுத்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலைன்னா நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க அப்படி தானே ஆமாம் சரிங்க நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டாம் அடுத்த கல்யாணம் இந்த பாரு உனக்கு எஸ்டேட் வேணுமா பேங்க் பேலன்ஸ் வேணுமா எவ்வளோ வேணாலும் தர்றேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாங்க ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான் சொல் நிறைவேற்றிடுறேன் அந்த அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க மாப்பிள்ள மட்டும் உங்களை மாதிரி இல்லாமல் புத்திசாலி பையனாக பாருங்க என் எஸ் கிருஷ்ணா ஆடி போயிடுவார் நீ 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 என்ன சொல்கிற ஆமாங்க நமக்கு குழந்தை இல்லைன்னு என்ன ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ண சொல்கிறீங்க 
நானும் எவ்வளவோ வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறேன் உங்க மனசு வருத்தப்படும் என் கற்ப வேற சந்தேகப்பட்டுட்டீங்க அதனால நல்ல பையனா பாருங்க சம்மதிக்கிறேன் அந்த அம்மா போயிருவாங்க என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஒரு திருட்டு மொழி முழிச்சுட்டு அந்த அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து தலையில போட்டுட்டு உள்ள போய்விடுவார் இப்போ சகோதரிகளே நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க இது வெறு நகைச்சுவையா ரெண்டாம் திருமணம் செய்கிற உரிமை ஆணுக்கு இருக்குமானால் அதே உரிமை பெண்ணுக்கும் உண்டு அவள் அந்த முடிவை எடுத்தால் ஆண்மகனே அங்கவஸ்திரம் உன் தோல்ல இருக்காதுடா தலைக்கு வந்துடும் என்று செய்து காட்டியவர் யார் என்றால் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் இதுக்கு பேர் தான் ஏன் நகைச்சுவை சிரிக்க வைங்க ஆனால் கொஞ்சம் நகைச்சுவை உணர்வு இயல்பாக இருக்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு முதல்வர் நமது மரியாதைக்குரிய அமரராகிவிட்ட பேரறிஞர் அண்ணா அண்ணா அவர்களும் மாப்போசி அவர்களும் உணவு உண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மாப்போசி அசைவ பிரியர் வள்ளலாரை பற்றி பேசிட்டே பிரியாணி தான் சாப்பிடுவார் நான் அவரை குறவா சொல்லலை ஆனால் அன்றைக்கு சாப்பிட உட்காருகிற போது அசைவ உணவு வருகிறது மாப்போசி இப்படி தடுக்கிறார் அண்ணா ஆச்சரியமாக பார்த்தார் வேண்டான்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்களே ஏன் வேண்டாம் எங்கள்னு கேட்ட உடனே மாப்போசி சொன்னார் இல்லை டாக்டர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் உடம்பில் ரொம்ப கொழுப்பு இருக்குன்னார் அண்ணா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டார் டாக்டருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சா உடம்புல ரொம்ப கொழுப்பு இருக்குன்னே அவர் சொல்ல அண்ணா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டார் டாக்டருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சா நேற்று ஜூலை பதினைந்து பெருந்தலைவர் காமராஜ் பிறந்த நாள் இல்லையா தமிழகத்தில் கல்வியை கொண்டு வந்ததில் அந்த மாமனிதருக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போது திருநெல்வேலியிலிருந்து தென்காசிக்கு காரில் போகிறார் போகிற போது இடையில் ஒரு ஊர் வருகிறது பாவூர் சத்திரம் அந்த ஊரில் ஒரு ரயில்வே கேட் இருக்கு அந்த ஊரை சார்ந்த யாராவது இருந்தால் தெரியும் நீங்கள் போயிருந்தால் கூட பார்த்துருப்பீங்க எப்போதாவது தான் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வரும் ஆனால் இவருடைய அந்த வ இது கார் போய் கொண்டிருக்கிற போது ட்ரெயின் வரக்கூடிய அறிகுறி தெரிந்ததும் அந்த காவலாளி கேட்டை பூட்டிட்டார் கேட்டுக்கு முன்னால் அமைச்சருடைய முதலமைச்சருடைய கார் நிற்கிறது இதை பார்த்ததும் அவருக்கு எஸ்கார்ட்டுக்கு வந்த எஸ்பியால் தாங்க முடியல ஓடி போய் கத்துனார் கதவை தர கதவை தர கேட்ட தர முதலமைச்சர் இருக்கிறார் முதலமைச்சர் இருக்கிறார்னார் காமராஜர் சிரித்தார் அந்த ஆள் அங்கே கூப்பிடுங்க ஐயான்னார் கிட்ட வந்த உடனே சொன்னார் இந்தா பாருப்பா நான் தென்காசிக்கு தான் போனோம் நீ என்ன கைலாசத்துக்கு அனுப்பிடுவா போல இருக்கே உனக்கு ஒன்று தெரியுமா ரயில் முதலமைச்சர் மேலேயும் ஏறும் ரயில் போகிறது வர நாம தான்ப்பா நிற்கணும் போ ரயில் போகட்டுன்னார் போன பிறகு தான் அந்த காவலாளி நடுங்கி கொண்டே கேட்டை திறந்தார் கேட்டை தாண்டதும் காமராஜர் அந்த காவலாளியை கூப்பிட்டு தட்டி கொடுத்து சொன்னார் நீ செய்தது தான்ப்பா சரி டியூட்டியில் இப்படித்தான் இருக்கணும் இந்த பாரு நான் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் முதலமைச்சர் இந்த கேட்டுக்கு நீ தான்ப்பா ராஜா என்று சொல்லிவிட்டு போனது அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லிவிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டுறேன் நமது வணக்கத்துக்குரிய பிரதமர் நேரு பிரான் இந்தியாவினுடைய எல்லா வளர்ச்சிகளுக்கும் அடித்தளம் அமைத்தவர் நீங்கள் யார் எந்த கட்சியாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு கட்சி கிடையாது ஆனால் உண்மையை சொல்லியாகணும் இந்த நாடு அறிவியல் ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் வளர வேண்டும் என்ற கனவு கண்ட மகத்தான மா மனிதர் அவர் முதல் பிரதமராக இருக்கிற போது ஆந்திராவுக்கு வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன சொன்னார் நான் வேறு எதையும் பார்க்க விரும்பலை குதுப் மினார் அங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க ஒரு மன நோயாளிகள் விடுதிக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போங்க அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நாம் செய்யணுன்னார் பிரதமரோட கூட டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் போகிறார் அப்போது அவர் துணை ஜனாதிபதி முதல்ல ஒரு செல்லில் இருக்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு உன் பேர் என்னப்பான்னு கேட்டால் அவன் பேரை சொன்னால் என்ன சொன்னான் அந்த நோயாளி பிரதமரை பார்த்து கேட்டான் நீ யார் அப்படின்னுட்டு நேருஜி பணிவாக சொன்னார் என் பெயர் ஜவஹர்லால் நேரு நான் தான் இந்தியாவினுடைய பிரதமர்னார் அந்த நோயாளி பரிதாபப்பட்டான் ஐயோ பாவம் இங்கே வரும்போது நானும் இப்படித்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் சீக்கிரம் உங்களுக்கும் குணமாயிரும் நேருஜி அப்படியே சிரித்தார் 
சிரித்து விட்டு சொன்னார் துணை ஜனாதிபதி கிட்ட இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது மனநலம் இல்லாதவரும் பிரதமராகலாம் என்று தெரிகிறதா என்னாரு ஜனாதிபதி எப்படிப்பட்ட ஆளு பிரதமராக வருகிற போது நல்லா தான் இருப்பார் நாங்கள் அவரை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கிடுவோம்னார் நேருஜி சிரித்து கொண்டே போய்விட்டார் இதே மாதிரி நீங்கள் பெரியவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தா நகைச்சுவையாக எடுத்துக்கொள்வதற்கு எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருப்பது இல்லங்களில் தான் அதனால் எவ்வளவு பெரிய கடுமையான நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் நகைச்சுவை உணர்வோடு வீட்டில் பார்த்துட்டா சரியாக போச்சு சரியாக போச்சு அதை கடுகடுப்பான முகத்தோடு சொல்லாமல் கொஞ்சம் வளர்ந்த முகத்தோடு சில குறைகளை சுட்டின காட்டினா கூட சரியாக போயிருங்க இப்போது நான் ஒரு கல்லூரியில் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆசிரியனாக இருந்தவன் ஐயா நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் என்று சொல்வதை விட கற்றுக்கொண்டது அதிகம் ஒரு காலத்தில் எனக்கு கோபம் வரும் வந்தால் நான் என்ன பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா அதிகமாக அறிவு இருக்கா ஒரு நாள் நான் வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது ரெண்டு மாணவர்கள் பின்வரிசையில் உட்கார்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறான் நமக்கு கோபம் வருவது மாணவர்கள் பேசினால் தான் சில மாணவர்கள் நம்மையே குழப்பிடுவான் ஏண்டா பேசுகிறான்னா நியாயமாக நடத்துங்க நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா பேசிகிட்டு இருக்கிறான் வன்னியராஜன் எழுந்துரு ஸ்டீஃபன் எழுந்துரு என்னடா பேசுனீங்க அந்த ஸ்டீஃபன் ரொம்ப பணிவா சாரியா இனி பேச மாட்டேன் உட்கார் வன்னியராஜன் ஆ ஒன்றும் இல்லை டேய் ஒன்றும் இல்லாமல் பேசுகிறவன் பைத்தியம் நீ பைத்தியமாடா அறிவு இருக்கோ உட்காருன்னே அவன் ஏதோ முணுமுணுத்துக்கிட்டு உட்காந்தான் பையன் முணுமுணுக்கிறான்னா அவங்ககிட்ட செய்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் வகுப்பு முடித்த உடனே அவனை கூப்பிட்டேன் வன்னியராஜன் இங்கே வா என்னமோ முணுமுணுத்தியே என்னப்பான்னா வேண்டாம் சார் சொன்னால் ரொம்ப சங்கடப்படுவீங்க என்ன நான் சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நான் அந்த சங்கடப்படுறதையெல்லாம் விட்டுக்கிட்டேன் சும்மா சொல்லுன்னே அப்போது கேண்டீனில் உட்காந்து பேசுவான்னா உண்மையிலேயே எங்கள் கல்லூரி கேண்டீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஐயா அங்கே போய் ரெண்டு ஸ்வீட்டு பப்ஸு கேக்கு என்ன ஏன் செலவு தானே எல்லாம் சாப்பிட்டான் என்னப்பா காஃபியா டீயான்னே சார் அதெல்லாம் உடம்புக்கு கேடு நீங்கள் குடிங்க நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக்கிறேன்ட்டான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு மர நிழலில் வந்து சொல்கிறான் நீங்கள் நமக்கு வேண்டியவங்க ஆகிட்டீங்க அதனால் உங்கள் கிட்ட மட்டும் சொல்கிறேன் இனி ஒரு மாணவனை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு மட்டும் கேட்காதீங்க இப்போ நான் மாணவன் ஆகிட்டேன் ஏன் யாருன்னே ஒன்றும் இல்லை நம்ம இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ரங்கநாதன் அவர் தானே உங்கள் நண்பர் ஆமாப்பா ரங்கநாதன் எனக்கு நெருக்கமான நண்பர் நீங்கள் அவர்கிட்ட போய் ரங்கநாதன் ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் உங்கள்கிட்ட இல்லாமல் கேட்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு நான் கும்பிட்டுட்டேன் தயவு செய்து இதை முடிக்காத ஏன்னா எனக்கு அறிவு இல்லைன்னு நிரூபிக்காமல் போக மாட்டான் போல் இருக்கு நான் சொன்னேன் என் யார்கிட்டையும் அறிவு இருக்கான்னு கேட்க மாட்டோம்ப்பான்னே அவன் போகும்போது என் தோளில் தட்டிட்டு போகிறான் வெரி குட் சார் கீப் இட் அப் இப்போ எனக்கு ஆசிரியன் அவன் ஐயா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை பின்பற்றுறேன் இனி இந்த அளவோடு போதும் இப்போ நீங்கள் இத்தனை பேர் வந்ததற்கு நாங்கள் உங்களை வணங்கி போற்றுகிறோம் பேச்சாளர்கள் அருமையாக பேசுவார்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நேரம் பத்து நிமிடங்கள் அந்த பத்து நிமிடங்களையும் முத்து நிமிடங்களாக மாற்றுகின்ற வல்லமை பெற்றவர்கள் முதலில் பேச வருகிறவர் என் அருமை தம்பி மிகச்சிறந்த இலக்கிய பேச்சாளர் முனைவர் சிதம்பரம் காரைக்குடி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இணை பேராசிரியர் இவர் பேச வருவது சமுதாய மாற்றத்திற்கு உறுதுணை செய்வது பேச்சே எடுத்த காரியம் யாவிலும் வெற்றி எங்கு நோக்கினும் வெற்றி மற்ற அங்கு விடுத்த வாய்மொழிக்கு எங்கனும் வெற்றி பட்டி மண்டபங்களை இரவு நேர வேள்வியாக செய்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் போற்றுதலுக்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய நடுவர் பெருந்தகை அவர்களே எனது அணியினுடைய சார்பாகவும் எதிரினுடைய சார்பாகவும் பேசுவதற்காக வருகை தந்திருக்கிற சான்றோர் பெருமக்களே ஒரு அருமையான புத்தக திருவிழாவை மிக சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை சார்ந்திருக்கிற பெரியோர்களே இவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை செவிமெடுப்பதற்காக வந்திருக்கிற தஞ்சை தரணியை சார்ந்திருக்கிற அறிவார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே 
இதுக்கு நீங்கள் கை தொட்டணும் இல்லாட்டி நான் சொன்னது பொய்யின் ஆகிடும் உங்கள் அத்துணை பேரையும் வணங்கி மகிழ்ந்து என்னுடைய வாதத்தை முன்வைப்பதற்காக உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் சான்றோர் பெருமக்களே பட்டிமண்டபத்துடைய தலைப்பு இப்படி இருக்கிறது சமுதாய மாற்றத்திற்கு பெரிதும் காரணமாக இருப்பது பேச்சா எழுத்தா என்பதுதான் கேள்வி என்று நான் கருதுகிறேன் சமுதாயம் என்று சொல்வதில் தான் இங்கு சிக்கல் இருக்கிறது சமுதாயம் என்பது நன்கு படித்தவர்களை மட்டும் உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இல்லை அதற்குள் படிக்காதவர்களும் இருக்கிறார்கள் படித்தவர்கள் வேண்டுமானால் எழுத்துக்களை வாசித்து அதன் மூலமான அறிவை பெற முடியும் ஆனால் படிக்காதவர்களும் நிறைந்திருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பேச்சால் தான் கொண்டு வர முடியும் என்பதுதான் எங்களுடைய முதல் வாதம் வள்ளுவன் ரொம்ப அழகா சொன்னா செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் என்று பேசுகிறார் யாருடைய வார்த்தையை இந்த சமூகம் கேட்டு மிக விரைந்து செயல்படுத்தும் என்று வள்ளுவன் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னான் விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞானம் நிரந்தினிது சொல்லுதர் வல்லார் பெறேன் என்று வள்ளுவன் பேசுகிறான் என்றால் ஒரு சமூகத்தினுடைய மிக பெரிய மாற்றத்தை விரைந்து வருகிற மாற்றத்தை மிக அருமையாக பேச தெரிந்த ஒரு பேச்சாளனால் தான் முன்னெடுக்க முடியும் என்பதுதான் உண்மையாக இருக்க முடியும் எங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா எழுத்து தான் மிக சிறந்தது என்று பேசுவதற்கு மூணு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதை கூட அவங்க எழுத்து தான் சிறந்தது நிரூபிக்கிறதுக்கு கூட அவர்கள் பாவம் பேச வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் எங்களுக்கு மிக பரிதாபமாக இருக்கிறது நடுவர் பிறந்தவர்களே பேச்சுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு உண்டு யாருக்கு எப்படி சொன்னால் அவர்களை சமூக மாற்றத்திற்கு தயார் செய்ய முடியும் என்கிற வழக்கம் பேச்சுக்கு உண்டு ஆனால் எழுத்து அப்படி அல்ல நான் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நீங்க கும்பகோணத்துல மகாமகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அதனுடைய சாமியார் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் கும்பகோணம் மகாமக குளத்துக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக போனார் படியில இருந்த பாசம் வலிக்க விட்டு கீழே விழுந்து அவர் கால் உடஞ்சு போச்சு பாசம் படியில இருந்தாலும் மனசுல இருந்தாலும் வலுக்கும் அதனுடைய தலைமை பீடம் இவர் நாகர்கோயில் பக்கத்தில் நான்கு ஒரு இடத்துல இருக்கு இந்த செய்திய தலைமை பீடத்துக்கு சொல்லணும் படித்த ஒரு மேனேஜர் என்ன பண்ணார் இங்கே கொஞ்சம் படித்த காத்தமுத்துன்னு ஒருத்தர் வேலை பார்த்தான் அவனுக்கு எழுதி கொடுத்து விட்டார் இங்கே பாரு நான் சொன்ன செய்தியை அப்போ செல்ஃபோனெல்லாம் இல்லை நீ போய் சொல்லிட்டு வரணும் என்ன எழுதி கொடுக்குற ஸ்ரீமத் ராமானுஜதாச மணவாள சுவாமிகள் திருக்குளத்தில் திருப்பாதம் வழிக்கு திருக்கால் உடைந்து திருமடத்தில் பள்ளி கொள்கிறார் நான் திரும்ப சொல்ல பாருங்க ஸ்ரீமத் ராமானுஜதாச மணவாள சுவாமிகள் திருக்குளத்தில் திருப்பாதம் வழிக்கு திருக்கால் உடிந்து பள்ளி கொள்கிறான் போய் சொல்லு எழுதி கொடுத்தார் அவன் இப்படி பார்த்துட்டு சரிங்க சாமின்ட்டு போயிட்டான் இந்த மேனேஜர் ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது இவன் போய் என்ன சொல்லுவான்னு தெரியலேன்னு கூப்பிட்டாருங்க வா நீ போய் என்ன சொல்லுவேனார் இவன் சொன்னா அது ரொம்ப ஈசி சாமி கும்பகோணம் சாமி குட்டையில விழுந்துட்டாருன்னு சொல்லுவேண்டாம் அப்ப அவனுக்கு புரிகிற மொழி அது அவனுக்கு புரிகிற மொழியில் நீங்கள் பேச்சை கொண்டு போய் சேர்த்து சமூக மாற்றத்தை உருவாக்குவது என்பது சாத்தியம் ஆனால் எழுத்தில் அவரவர்களுக்கு எழுதுவது என்று முடிவு செய்தால் அது எழுத்தாக இருக்காது அது அலங்கோலமாக மாறி போகும் என்பதுதான் நாங்கள் வைக்கிற மிகப்பெரிய வாதம் நம்முடைய நடுவரவர்கள் சொன்னதை போல பேச்சு இரண்டு துருவங்களில் இருக்கிற மனிதர்களை கூட ரசிக்க வைக்கும் பையன் ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க காமராஜரை அண்ணாத்துறை நான் உதாரணம் சொல்ற பாருங்க தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக கர்ம வீரர் காமராஜர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் எதிர்கட்சி தலைவராக பேரறிஞர் அண்ணாத்துறை உட்கார்ந்திருக்கிறார் இப்ப ஜி சுப்பிரமணியன் ஒருத்தர் அவர் தான் நிதி அமைச்சர் அவர் சட்டப்பேரவையில நிதிநிலை அறுக்கை தாக்கல் பண்றார் சி சுப்பிரமணியத்துடைய ஆங்கில உச்சரிப்பு அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் எதிரணியில உட்கார்ந்திருக்கிற அண்ணாத்துறை எழுந்து சொல்லுகிறார் சி சுப்பிரமணியத்தினுடைய ஆங்கில பொழிவு இருக்கிறது அந்த பொழிவு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மலை பிரசங்கம் போல் இருந்தது என்று பேசுறார் நான் ஒன்று சொல்றேன் ஏசு எழுதுன பைபிள் மாறி இருந்துச்சுன்னு சொல்லல ஏன்னா ஏசு எழுதல எது மாதிரி சொல்ற பிரசங்கம் மாறி இருந்ததுங்கிறார் இயேசுவினுடைய மலை பிரசங்கத்தை போல் இருந்தது என்று எதிர்கட்சியை சார்ந்த ஒருத்தரை அண்ணாத்துறை பாராட்டுகிறார் 
ஜீசு பிரபுனியம் எழுந்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் என்னுடைய சொற்பொழிவை என்னுடைய பேச்சை மலை பிரசங்கத்தை போல் இருந்தது என்று பாராட்டியது மகிழ்ச்சி தான் இயேசுவை போல சிலுவையில் அறையாமல் இருந்தால் சரி இது யாரு எனவே எதிர்கட்சியில் அண்ணாதுரை சி சுப்பிரமணியம் அண்ணாதுரை எந்திரிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் இயேசுவை கூட சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் அவர் கூட இருந்தவர்களே தவிர எங்களை போல எதிரில் இருந்தவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார் அந்த சட்டசபை அன்று அவ்வளவு கலகலப்பாக மாறியது இதை உங்கள் எழுத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியாது பேச்சின் மூலமாகத்தான் இரண்டு துருவங்களில் இருப்பவர்களை கூட ஒரு துருவங்களில் ஒன்று வந்து சேர்க்கிற ஆற்றல் உண்டு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் சான்றோர் பெருமக்களே மேற்கத்திய உலகத்தினுடைய தத்துவ வாயிலை திறந்தவன் சாக்ரடீஸ் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பேரறிஞன் அவன் மிகப்பெரிய அழகானவன் அல்ல அவன் அலங்காரம் செய்து கொள்பவன் அல்ல அவன் ஆடம்பரத்திற்கு ஆசைப்பட்டவன் அல்ல அழுக்கு துணிகளோடு அலைந்தவன் இன்னும் மிக சரியாக சொல்லுகிறேன் தன் வாழ்க்கையின் கடைசி காலம் வரைக்கும் ஒரு எழுத்தை கூட அவன் எழுதாதவன் அவனுடைய பேச்சுக்கள் எல்லாம் பெண்களும் இளைஞர்களும் இருந்த தெருக்களில் தான் நடந்தது ஒருவன் எழுதுகிறான் சாக்ரடீஸ் புல்லாங்குழல் வாசிப்பவன் அல்ல ஆனால் அவனுடைய பேச்சில் புல்லாங்குழல் இசையை விட மிகப்பெரிய வசீகரம் இருந்தது என்று ஒருவன் எழுதுகிறான் நண்பர்களே சர்வதேச ஒரு முறை அப்படி தெரிவில் நிற்கிறான் ஏதோ ஒரு சிந்தனை வருகிறது சிந்தனைக்கான தீர்வு கிடைக்காமல் அன்று முழுவதும் நிற்கிறான் என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஒட்டுமொத்த அந்த ஏதன்ஸ் நகரத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் நகரதாத ஜாக்ரட்டிஸை பார்த்து அவன் வாயிலிருந்து அடுத்து என்ன வார்த்தை வர போகிறது என்பதற்காக படுக்கைகளை எடுத்து கொண்டு வந்து இரவில் அந்த இடத்தில் விரித்து சாக்ரடி செய்ய பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று வரலாறு எழுதுகிறது என்றால் நடுவரவர்களே ஒரு பேச்சுக்கு இவ்வளவு பெரிய வல்லமை உண்டு அவன் தான் சொன்னான் தீட்டிய வாழும் தினவெடுத்த தோளும் துணைக்கு வராது தோழர்களே இதோ நான் தருகிற அறிவாயுதத்தை ஏந்தி கொள்ளுங்கள் யார் எதை சொன்னாலும் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று கேள்வி கேட்க பழகுங்கள் அதுதான் அறிவின் திறவுகோள் என்று சொன்ன சாக்கர்டேஸ் தன் வாழ்க்கையின் கடைசி நிலை வரைக்கும் ஒரு எழுத்தை கூட எழுதாமல் பேச்சால் சாதித்தவன் என்பதுதான் அவனுக்கு சமூகத்தில் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நடுவர் பிறந்தகைவர்களே உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய புரட்சிகள் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் பேச்சால் தான் விளைந்திருக்கிறது பாரதி மகாளி பராசக்தி உருசிய நாட்டில் கடைக்கன் வைத்தாள் என்று சொன்னான் இல்லையா அப்படி எழுதுவதற்கு கூட ஒரு பேச்சுதான் காரணமாக இருந்தது நீங்க ஜார்மன்னனுக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி நடக்கிறது அப்பொழுது மயாகவாஸ்கே என்கிற ஒருவன் சொல்லுகிறான் இளைஞர்களே ஒரு கையில் ஆயுதத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் போருக்கு தயாராகுங்கள் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய புரட்சிக்கு நீங்கள் வித்திட்டவர்களாக இருக்க போகிறீர்கள் எனவே ஆயுதங்களோடு கிளம்புங்கள் என்று பேசுகிறான் அந்த கூட்டம் மயாகவாஸ்கையை பார்த்து சொன்னது மயாகவாஸ்கே நீ சொல்லுகிற ஆயுதங்கள் வீரத்தினுடைய அடையாளங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அவை வீரத்தை தந்துவிட முடியாது வீரத்தை தருவதற்காக உன் பேச்சினுடைய வார்த்தைகளை எங்கள் நெஞ்சில் சுமந்து கொண்டு பயணம் செய்கிறோம் என்று ஒரு இளைஞர் கூட்டம் பேசுகிறது என்று சொன்னால் இதை நீங்கள் எழுத்தின் மூலமாக சாதிப்பது என்பது நிச்சயமாக சாத்தியமே இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய வாதம் நடுவர்களே வரலாற்றினுடைய பல பக்கங்களில் புரட்சிகள் விளைந்திருப்பதெல்லாம் எழுத்துக்களால் அல்ல பேச்சுக்களால் தான் விளைந்திருக்கிறது உலகத்தின் மிகச்சிறந்த பேச்சாளன் என்று சிசாரோ என்கிற மேலை நாட்டு அறிஞன் ஒருவனை சொல்லுகிறான் அவனுக்கு டெமான் கினீஸ் என்று பெயர் திக்கும் வாய் பிறக்க இல்ல அவனால பேச முடியாது ஆனால் கடற்கரையின் ஓரங்களில் போய் நின்று கொண்டு கூழாங்கற்களை தன் வாயில் பொறுக்கி போட்டு ஒரு மிக பிறந்த பேச்சாளனாக அவன் மாறுகிறான் அவன் பிறந்த ஏதன்ஸ் தேசத்தின் மீது அலெக்சாண்டருடைய தந்தையாக இருந்த பிளிப்பரசன் படையெடுக்கிறான் இவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா இந்த டெமஸ் கனீஸ் என்ன செய்கிறான் அந்த மக்களிடம் நின்று கொண்டு பேசுகிறான் நீங்கள் வரலாற்றின் பக்கங்களை புரட்டி பாருங்கள் பிளிப்பிக் என்கிற பெயரில் அன்று அவன் பேசிய பேச்சு இன்றும் இருக்கிறது அலெக்சாண்டரனுடைய தந்தை பிளிப்பை எதிர்த்து அந்த தேசம் வெற்றி பெறுகிற மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது அவனுடைய பேச்சு தான் நடுவர்களை நான் இப்படி நிறைவு செய்கிறேன் 
கீதை எழுந்த பொழுது இந்த உலகத்தில் எழுத்து இல்லை கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத்கீதையாகத்தான் அதை பேச்சின் மூலமாகத்தான் சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்தினுடைய மலை பிரசங்கம் அப்படித்தான் வந்தது புத்தனுடைய போதனைகள் பின்னால் தான் எழுத்தாக்கப்பட்டன அது பேச்சால் தான் வந்தது என்று உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்கிற சமயங்கள் தத்துவங்கள் அத்துணையும் பிற்காலங்களில் வென்றதற்கு பிறகு வேண்டுமானால் அவை எழுத்துக்களாக மாறி இருக்கலாம் ஆனால் பேச்சாக இருந்துதான் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய சமூக மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதாக சொல்லி எழுத்து என்பது வாசிக்கிறவனை சந்தோஷப்படுத்தலாம் நீங்க புதுமை பித்தனை வாசிச்சா நீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க ஆனால் இவ துணை பேரையும் புதுமை பித்தனை வாசியுங்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் ரசனைகள் மாறும் ஆனால் பேச்சு அப்படி அல்ல படித்தவர் படிக்காதவர் அத்துணை பேரையும் ஒரு இடத்தில் திரட்டி வசீகரம் செய்து சமூகத்தின் மாற்றத்திற்கான வித்தாக அவர்களை மிக சிறப்பாக முன்னெடுக்க முடியும் என்பதால் தான் வள்ளுவன் எல்லா நலத்திலும் நாணலம் சிறந்தது என்று பேசினான் என்பதாக சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப அருமையாக மிக அருமையாக தன் தலைப்புக்கு எது பொருத்தமோ அதை பேசினார் ஒரு நிமிடம் சாக்ரிட்டிஸை பற்றி அவர் சொன்னது மிக அருமை மனிதனை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் என்று பாடுபட்ட மிகப்பெரிய சிந்தனையாளன் சாக்ரட்டிஸ் ஒரு உதாரணம் அவர் தன்னுடைய மாணவன் பிளேட்டோவை அழைத்து கேட்கிறார் பிளேட்டோ உண்மை என்றால் என்ன கேள்வி கேட்டு பதிலை வரவழைப்பது அவர் பாணி பிளேட்டோ சொன்னார் உள்ளத்தில் உணர்ந்ததை உணர்ந்தவாறு சொல்வது உண்மை திருப்பி சொல் உள்ளத்தில் உணர்ந்ததை உணர்ந்தவாறு சொல்வது உண்மை அப்படியா மூன்று வாளிகளை கொண்டு வர வைத்தார் ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வாளியில் சாதாரண இந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் ஒன்றில் வெந்நீர் என்னொன்றில் பனிக்கட்டி ஒரு சீடனை அழைத்தார் இந்த பனிக்கட்டியை கையில் எடு அவன் கையில் வச்சுருக்கிறான் கை நடுங்குகிறது கீழே போடு இந்த தண்ணீர் இருக்கிற வாளியில் கை வை வைத்தான் தண்ணீர் என்ன செய்கிறது பனிக்கட்டியை கையில் வைத்து நடுங்கி கொண்டிருந்தவர் சொன்னார் சுடுகிறது பிளேட்டோ இங்கே வா இந்த வெந்நீரில் கை வை விரலை வைத்ததும் உதர்னார் சுடுகிறது இந்த தண்ணீரில் கை வை வைத்தார் என்ன செய்கிறது குளிர்கிறது சாக்ரட்டி சிரித்தார் இரண்டு பேரும் உணர்ந்ததைத்தான் சொன்னீர்கள் பனிக்கட்டியை கையில் வைத்திருந்தவன் இது சுடுகிறது என்கிறான் வெந்நீரில் கையை முக்கியவன் இது குளிர்கிறது என்கிறான் ரெண்டு பேரும் பொய் சொல்லல உள்ள உள்ளத்தில் உணர்ந்ததைத்தான் சொன்னார்கள் இப்போ ரெண்டு பேர் சொன்னதும் உண்மையாக இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒன்றுதான் உண்மையாக இருக்க முடியும் எனவே பிளேட்டோ உண்மை என்பது உள்ளத்தில் உணர்ந்ததை உணர்ந்தவாறு சொல்வதல்ல உண்மை அதற்கும் அப்பாலும் இருக்கிறது தேடி கண்டுபிடி என்று சொன்னான் இப்படி சொன்ன சிந்தனையாளனுக்கு பெயர் தான் சாக்ரட்டிஸ் தம்பி வாங்க திரு மகா சுந்தர் இன்று தான் அவர் ஒரு நல்ல புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதற்கு ஒரு பாராட்டு இன்னும் நீங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் வெளியிடுவீர்கள் விசையொரு பந்தினை போல் உள்ளம் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் நசையொரு மதி கேட்டேன் நித்தம் நவம் என சுடர் தரும் உயிர் கேட்டேன் தசையினை தீச்சுடினும் சிவசக்தியை பாடும் நலகம் கேட்டேன் சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்காக என்று பாடிய பாட்டு பாட்டன் வரிகளை சொல்லி என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றான் கைதட்டிய பத்து உள்ளங்களுக்கு நன்றி ஆன்மீக கோட்டை கலை கோட்டை என்று இருந்த உணவு கோட்டை என்று இருந்த தஞ்சை மண்ணை இது ஆன்மீக கோட்டை கலை கோட்டை மட்டுமல்ல அறிவின் கோட்டை என மாற்றி இருக்கிற புத்தக திருவிழாவை ஒரு தவம் போல் நடத்தி கொண்டிருக்கிற அத்துணை சான்றோர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பின் வணக்கத்தை சொல்லி ஐயா இருக்கார்ல பேச்சை ஒரு தவம் போல செய்யக்கூடிய பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பரந்தாமனை போல நூற்கடலில் பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையா பேசினார் எழுத்து 
பாமர மக்களுக்கு புரியாது அது படித்தவர்களுக்கு மட்டும்தானே புரியும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அற்புதமான பேச்சு சாக்கட்டி இசை அண்ணாவை சி சுப்பிரமணியத்தை தமஸ்தனிசை போன்ற உலக பேரறிஞர்கள் எல்லாம் இந்த அரங்கத்தில் காட்டிய பேராசிரியருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்வளவு பேரையும் கொண்டு நிப்பாட்டினாரு எங்க பேராசிரியர் சிதம்பரம் யாராவது அண்ணா வந்து இவர் காதல சொன்னாரா சி சுப்பிரமணிய வந்து இவர் காதல சொன்னாரா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்து போன சாக்கடி எங்க ஐயா பேராசிரியர் காதல வந்து சொன்னாரா எப்படி இதை அவர் பேசினார் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க ஒரு ஆழமான அறிவான பேச்சு யாரால் பேச முடியும் என்று சொன்னால் யார் ஆழமாக புத்தகங்களை கற்றிருக்கிறார்களோ எழுத்து எண்ணி படித்திருக்கிறார்கள் அவர்களால் தான் முடியும் பேச்சு என்பது ஆரவாரம் செய்யும் ரசிகர்களை உருவாக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலைங்க கும்பகோண ஆசாமி குட்டையில விழுந்த கதையை சொன்னது உங்க பேச்சு விழுந்த கதையை சொல்வது உங்கள் பேச்சு ஆனால் சமுதாயம் எழுவதற்காக எழுந்த கதையை சொல்வது எங்கள் எழுத்து நீங்க புரட்சின்னு எதை சொல்றீங்க பேச்செல்லாம் புரட்சியாங்க நீ பனைமரம் தரக்கூடிய ஓலையை கொண்டு அதே பனைமரத்திலிருந்து வரக்கூடிய கல்லுக்கு எதிராக கல்லுண்ணாமை என்கிற அதிகாரத்தை படைத்த வள்ளுவனுடைய எழுத்தை விட மிகப்பெரிய புரட்சி என்னங்க உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த பால் எது தெரியுமா ஆண் பால் பெண் பால் ஆவின் பால் ஆரோக்கிய பால் அதெல்லாம் இல்லைங்க எல்லா பாலும் கெட்டுறோம் கெடலைன்னா அது நல்ல பாலே இல்லை ஆனால் ஒரு பால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தானும் கெடாமல் தன்னை சார்ந்த இனத்தையும் கெடாமல் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம் வள்ளுவன் என்கிற பாட்டன் தந்த முப்பால் அது எழுத்து புரட்சி இல்லையா அடுத்தது சொன்னார் அதாவது சாக்ரட்டிஸ் ஒரு எழுத்து கூட படிக்கவில்லை ஆனால் உலகத்தையே திருப்பி போட்டது அவருடைய பேச்சல்லவா சாக்ரட்டிஸ் இன்றைக்கும் கூட சாக்கட்டிஸுடைய பேச்சை யாராவது கேட்டிருக்கோமா எப்ப எழுத்து வந்தது தெரியுமா எப்ப பேச்சின் மீது நம்பிக்கை இல்லையோ அப்போதுதான் எழுத்து வந்தது என்பதுதானே உண்மை நீங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பேச்சா இருக்கா எழுத்தா இருக்கா இது பதில் சொல்லி ஆகணும் இந்திய சட்டமா பேசுறான்னு வேணா சொல்லலாம் சில பேர் சத்தமா பேசுவாங்க சில பேர் சட்டமா பேசுவாங்க அது செல்லுபடி ஆகாதுங்க எப்ப செல்லுபடி ஆகும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்கிற எழுத்து தான் இன்றைக்கும் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறது எழுத்து தான் ஆளும் என்பது உண்மை இல்லை பணம் இருக்கு இல்லைங்க ஐநூறு ரூபா பணம் எப்ப செல்லும் தெரியுமா அதுல ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் கையெழுத்து போட்டிருப்பார் பாருங்க ஐ பிராமிஸ் டு தேரர் ஃபார் தைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்று எழுத்துக்குத்தான் சாதாரண காகிதத்தை கூட பணமாக மாற்றுவது எழுத்து என்கிற உண்மையை நீங்க ஒத்துக்கணும் பாரதிய பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க பாரதி என்ன சொன்னார் எமக்கு தொழில் கவிதை பேச்சுன்னு சொல்லலையே எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோள் தெய்வம்னு சொன்னாரு அவர் ஏதாவது பேச்சும் தெய்வம் மைக்கும் ஸ்பீக்கரும் அடுத்த தெய்வம் நான் சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி இரண்டு துருவங்களை இணைப்பது பேச்சு நான் உண்மையை ஒத்துக்கிறேன் இரண்டு எதிர் எதிர் துருவங்களான மனிதர்களை இணைப்பது பேச்சு அது சாதாரணமானது ஆனால் துருவங்களை கடந்தும் தமிழ் இனத்தை தமிழின் பெருமையை பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வாழ வைத்துக் கொண்டிருப்பது எழுத்துங்க நீ அமெரிக்காவனுடைய மிக்சிகன் என்கிற மாகாணத்தில் மிக உயர்ந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னொரு இடத்துல வானவெளி ஆராய்ச்சி கூடத்தில் எழுதி போட்டிருக்கிறார்கள் என்ன எழுதி போட்டிருக்காங்க தெரியுமா What we have learned, like handful of earth. What we have yet to learn, like the whole world. Where do you think of this? Where do you think of this? Where do you think of this? Tamil poet, Avvai, and the Elithi. Our Avvai party, passport, passport, visa, 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 துருவங்களை கடந்து அமெரிக்காவுக்கு பாஸ்போர்ட் விசா எடுக்காம ரெண்டு இடத்துல பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் ஏமாற்றத்தை தரும் ஆனால் எங்கள் எழுத்து மாற்றத்தை தரும் உலகத்தையே புரட்டி போட்ட எழுத்துல எழுத்து அல்லவா நீங்க லண்டன்ல 
பூமி கடியில் செல்லக்கூடிய ரயில் நிலையத்தில் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த கவிதைகளை மொழிபெயர்த்து எழுதியிருக்கிறார் ஒரு காதல் கவிதை எழுதணும் உலகத்தின் பொதுமையான ஒரு காதல் கவிதை எழுத வேண்டும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய செம்புலப்பெயல் நீரார் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் என்று உலகத்தினுடைய பொதுவான காதலை தந்தது தமிழனின் எழுத்தல்லவா இந்த பேச்சு உண்டா பேச்சுக்கு ஐம்பது வருஷம் உண்டு ஆய்ப்பாளர் இருக்கும் சாக்கடேசுடைய பேச்சை நம்ம எங்க பார்க்கிறோம் எங்க கேட்க முடியுமா வள்ளுவன் வாழ்கிறான் என்று சொன்னால் கம்பன் வாழ்கிறான் என்று சொன்னால் இளங்கோ வாழ்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்கள் எழுத்தின் மூலம் காலத்தை கடந்து வாழ்கிறார்கள் அதுதான் எழுத்தினுடைய வலிமை உலகத்தை மாற்றி போட்ட புரட்சியாளர்கள் எல்லாம் படித்தவர்கள் கியூபாவில அமெரிக்க விமானம் குண்டு வீசி கொண்டிருக்கிறது பதுங்கு குழியில் பிடல் காஸ்டோ ஒரு கையில் துப்பாக்கியை ஏந்தியபடி வானத்தில குண்டு வீசக்கூடிய விமானங்களை நோக்கி குறி வைத்து மற்றொரு கையில் புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தாராம் தோழர் கேட்டார் இந்த நேரத்தில் புத்தகத்தை படிக்கணுமா இந்த நேரத்திலும் புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்க வேண்டுமா என்று கேட்டபோது பிடல் காஸ்டோ சொன்னார் இந்த கையில் உள்ள துப்பாக்கி நான் சுட்டால் ஒரு விமானத்தை மட்டும்தான் வீழ்த்த முடியும் ஆனால் என்னுடைய மற்றொரு கையில் இருக்கக்கூடிய புத்தகம் இருக்கிறது எண்ணற்ற விமானங்களை வீழ்த்தக்கூடிய ஆயுதம் இந்த எழுத்துக்கு உண்டு என்று சொன்னார அதுதான் எழுத்தின் வழியை மூணு மணி நேரம் பேசக்கூடியத மூணே வழியில சொல்லக்கூடியதாங்க எழுத்து என்பது மூணு மணி நேரம் பேச முடியாத ஒரு பூக்காரியை பார்க்கிறார் ஒரு கவிஞர் இந்த பூ வீக்கக்கூடிய பூக்காரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகிய ஒரு சோகமான முரண் அந்த பூக்காரிகள் எல்லாம் கணவனை இழந்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் என்பது வேதனையான விஷயம் ஒரு கவிஞர் இங்க ஒரு புதுக்கோட்டை கவிஞர் தான் சொன்னார் கூவி கூவி விற்றதில் கூவி கூவி விற்றதில் வாடி போயிருந்தால் பூக்கார் புரிஞ்ச கைதருக்கு பாப்பா இதை விட ஒரு 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 பெண்மையின் நிலைய எப்படிங்க சொல்ல முடியும் நெருப்பு என்று எழுதினால் பொசுங்கக்கூடிய வாசனை வர வேண்டும் என்று லாசாரா சொல்லுவார் அப்படி வந்து சில எழுத்துல பேச்சுல அப்படியெல்லாம் வராது உணர்ச்சி உரமா பேசலாம் மறந்துருவோம் நீங்க பாரதாசனுடைய வரி ஓடப்பர் ஆகியிருக்கும் ஏழையப்பர் உதயப்பர் ஆகிவிட்டால் ஓர் நொடிக்குள் ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி ஒப்பப்பர் ஆகிடுவார் உணரப்பாணி என்று சொன்னார் அது அப்படியே காசி ஆனந்தன் ரொம்ப குறுகிய அடிகளை சொல்லியிருப்பார் மாடியிலிருந்து துப்பினால் குடிசையில் விழும் மாடியிலிருந்து துப்பினால் குடிசையில் விழும் குடிசையிலிருந்து துப்பினால் மாடியே விழும் இந்த அக்னி இந்த மாற்றத்தை காலத்தை கடந்தும் செய்வது பேச்சு ஆரவாரத்தை ரசிகர்களை உருவாக்கலாம் ஆனால் எழுத்து என்பது மனிதர்களை அறிஞர்களை கலைஞர்களை சிந்தனையாளர்களை உருவாக்கும் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் பேச்சு என்பது கடலில் விழுந்த நீர்த்துளி ஆனால் எழுத்து என்பது சிப்பிக்குள் விழுந்த நீர்த்துளி அதுதான் ஒளி வீசக்கூடிய மதிப்பு மிக்க முத்தாக மாறும் என்று சொல்லி எங்கள் ஐயா பேசணும் அதற்கு காரணம் அவர் எல்லா நூல்களையும் எழுத்தண்ணி கற்றவர் நிச்சயமாக பேச்சல்ல எழுத்தே என்ற நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருக்குறள்ல தொடங்கினார் இல்லையா அழகா சொன்னார் இல்லையா பேச்சு என்பது கடலில் விழுந்த மழை துளி எழுத்து என்பது சிப்பியில் விழுந்த துளி ரொம்ப அருமை வள்ளுவரை பற்றி அழகாக சொன்னார் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் இரண்டே வரிகளில் அவரை படம் பிடித்தார் வள்ளுவர் ஒரே ஒரு நூல்தான் நெய்தார் அதுதான் தமிழர்களுக்கு மானங்காக்கும் ஆடையாயிற்று அதுதான சத்தியம் உண்மை இப்போ அவர் பேசின பேச்ச மறுப்பதற்கு அம்மா திருவண்ணாமலையிலிருந்து எழில் அரசி தீப மாதிரி உங்கள் பேச்சு ஒளிருக உலகத்தில் அவரவர் பேசுகிற மொழி அவரவருக்கு தாய்மொழி உலகத்தில் அவரவர் பேசுகிற மொழி அவரவருக்கு தாய்மொழி உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாயாக தகுதி படைத்த ஒரே மொழி அது நம் தமிழ் மொழி என்கிற காரணத்தினால் தாயாம் தமிழை வணங்கி மகிழ்ந்து 
தன் நா வன்மையால் பேச்சுலக பல்கலைக்கழகமாகவே திகழக்கூடிய எங்கள் பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நடுவர் பெருந்தகை அவர்களே சாப்பாடு முக்கியமா சங்கம் முக்கியமானு கேட்டா வாட்ஸ்அப்ல ஒரு குட்டி பையன் சொல்றான் சாப்பாடு தான் முக்கியம் பசிக்கும் இல்ல ஆத்துக்குள்ளே இறங்கி அரோகரா என்று சொன்னாலும் சோத்துக்குள்ளே இருக்கிறாயா சொக்க ஊரு நம்ம ஊரு தமிழ்நாட்டுக்கே சோறு ஓடுகிற மண் எது என்று கேட்டால் இந்த தஞ்சை மண் என்கிற காரணத்தினால் நெல் விளைகிற பூமியில் சொல் விளைவிப்பதற்காக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பேச்சாளர் பெருமக்களே மிக அற்புதமாக எங்களுடைய அருமை அண்ணன் மகா சுந்தர் அண்ணன் பேசினார் அவருக்கு எப்போதுமே அது ஒரு பழக்கம் முழு பூசினிக்காக சோத்துல தான் மறைப்பார் அது தஞ்சாவூர்ல வந்தே மறைச்சிருக்கிறார் பாருங்க சோறு கொடுக்குற மண்ணிலே வந்து ஆஹா எங்களுடைய எழுத்தை அதுதான் வந்து அவர் சொன்னாரா அண்ணாவை பற்றி அவர் ஒரு செய்தி சொன்னாரு அண்ணாவே வந்து அவர் காதிலே சொன்னாரா யார் எங்க அணி தலைவர் காதில சாக்ரட்டிஸை பற்றி பேசினாரே சாக்ரட்டிஸை வந்து அவர் காதிலே சொன்னாரா நடுவர்களே நான் உங்களிடத்திலே பணிவாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே இந்த வரிக்கு சொந்தக்காரர் யாரு திருமூலர் நான் சத்தியமிட்டு சொல்லுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்ன உடனே இந்த வாசகத்துக்கு பேரறிஞர் அண்ணா தான் சொந்தக்காரர் என்று சொல்லுவார்கள் ஏன் திருமூலர் எழுதிட்டு போயிட்டார் ஆனால் அதை மக்களிடையே கொண்டு சென்ற மாமனிதர் பேரறிஞர் அண்ணா என்பதால் அவருடைய பெயர் அந்த வாசகத்தோடு நின்றது இதுதான் எழுத்துக்கும் பேச்சுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என் அன்பு அண்ணன் மகா சுந்தர் அண்ணன் ஏதோ நாங்கள் எல்லாம் வள்ளுவருக்கு எதிரி போலவும் நாங்கள் எல்லாம் வள்ளுவத்தை படிப்பது கூடாது எழுதி வச்சுட்டு இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு திருக்குறளை இன்றைக்கு இந்த மேடையிலே சொல்லுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் படித்த காரணத்தினால் சொல்லுகிறீர்கள் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த திருக்குறள் ஒரு திருக்குறள் உட்கார்ந்திருக்கிற ஓராயிரம் பேர் மனதிலும் போய் சேர்கிறது என்று சொன்னால் இதுதான் பேச்சினுடைய வல்லமை இதைத்தான் சாதிக்கிறது எங்கள் பேச்சு வெறும் எடுத்து வைத்து என்ன செய்வது எங்க பேசுறதுக்குனே பிறந்தவன் தமிழன் இல்லையா பேசுறதுக்கே பிறந்தவன் ஜெயிக்க முடியுமா ஒரு ஆள் நம்ம கிட்ட சரி எங்க திருவண்ணாமலையில ஒரு ஆள் எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் தான் தயிர் கடை போட்டான் ரெண்டு பானை பெரிய பெருசா நல்ல ஆள் உயர பானை அதுல தயிரை ரொப்பிட்டு உட்கார்ந்தால எங்க ஊருக்கு வெள்ளையர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் ரொம்ப அதிகமா வருவாங்க ரமணாஸ்வரத்துக்கு சேஷாத்ரி மகாலுக்குலாம் அந்த வெளிநாட்டுக்காருக்கு இந்த பானை வியாபாரம் போட்டிருக்கிற அந்த பந்தல்லாம் பார்த்தோடனே ஆச்சரியமா போயிடுச்சு கிட்ட வந்து அந்த தய தயிர் பானையை பார்த்து கேட்டாரு வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னாரு நம்மால் பெருசா படிக்கலீங்க நான் நம்மால ஜெயிக்க பேச்சுல ஒருத்தனாலும் முடியாது நம்மால் பதில் சொன்னாங்க சார் வியாபாரம் பண்ணிட்டான் சார் வியாபாரம் நடந்துருச்சு தமிழனை வெல்லுவதற்கு பேச்சிலே வெல்லுவதற்கு உலகத்துல ஒருத்த மிஞ்ச முடியாது உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா மூணு பேர் வேலை மனக்கிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு உங்க பேச்சிலேயே தெரியுதுமா தமிழர்கள் இன்றைக்கு அறிவுபூர்வமாக எதோ எதை ஒன்றையும் நாம் யோசிக்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் ஒரு கருத்தை அணுகுகிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய இந்த பகுத்தறிவு வெளிப்படுவதற்கு ஒரு மா மனிதர் காரணமாக இருந்தார் அவர் எழுதிய காரணத்தினாலான் கேட்டா கிடையாதுங்க தொண்ணூத்தி நான்கு வயதிலும் தன் மூத்திரப்பையை தானே தூக்கி கொண்டு தமிழ்நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று தமிழனுடைய ஆறாவது அறிவை தட்டி எழுப்பி தமிழன் என்கின்ற தன்மான உணர்வை தட்டி எழச் செய்தானே ஈரோட்டு சிங்கம் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் என்கின்ற அந்த மா மனிதன் அப்படி தொண்ணூத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் மூளை முடுக்கெல்லாம் போய் பேசி பேசி எங்க நான் கேட்கிறேன் பெரியார் காலத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் எழுத்தறிவு எத்தனை சதவீதம் நீங்க எல்லாம் புத்தகம் வாங்கி அப்படியே படிச்சிருவீங்களா எப்படி இங்க மேல வந்தோம் அந்த மனுஷன் பேசினாருங்க பாமர தமிழ்ல 
நம்முடைய தன்மானம் சுயமரியாதை மானம் இருக்கிறத இது மட்டுமல்லடா பாலின வேறுபாடு கூடவே கூடாது என்று நமக்குள்ளே புதைத்தவன் விதைத்தவன் பெரியார் என்கின்ற அந்த மாமனிதர் ஒரு மாநாட்டுல உங்களை மாதிரியே பெரியார் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் அவருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு வயசு உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு அவருக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்கு அவர் வெந்தாடி வேந்தர் நீங்கள் அப்படி இல்லை ஒரு இளமையில கமலஹாசன் எப்படி இருந்தாரோ அப்படி இருக்கிறீர்கள் ரெண்டு பேருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவர் மேல உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் நடுவரவர்களே அதற்கு நீங்கள் தகுதியானவர் மேடையில இப்படிதான் பெரியார் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு ஒரு பெண் பிள்ளை கடகடனு மேடையில ஏறி வந்தவங்க ஒரு சின்ன பை முடிப்பு அவர் கையில கொடுத்தாங்க அவர் திறந்து பார்த்துட்டு என்னடான்னு திறந்து பார்க்கிறாரு உள்ள பணம் இருக்கு இந்த பண முடிப்பு என்னம்மான்னு கேட்டார் என்ன கட்சிக்கு நிதியான்னு கேட்டார் இல்லைங்க நான் வந்து இன்றைக்கு முதல் சம்பளம் வாங்கியிருக்கிறேன் வேலைக்கு போய் முதல் சம்பளம் வாங்கியாந்து இருக்கிறேன் அதை உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு ஓடி வந்தேன்னு சொல்லிச்சு அந்த பிள்ளை ஏங்கிட்ட ஏன்டா கொடுக்குறேன் உன்ன படிக்க வச்ச உன் அப்பா கிட்ட உன் தந்தை கிட்ட கொண்டு போய் கொடுன்னார் அதற்கு அந்த பெண் பிள்ளை சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா என் அப்பா பெண் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதற்கு என் அப்பா மட்டும் இல்ல என்னை போன்ற பல பெண் பிள்ளைகளை அப்பாக்கள் படிக்க வைப்பதற்கு ஒட்டுமொத்த தந்தையாக இருந்து வழிகாட்டியவர் நீங்கள் எனவே இது உங்களுக்கு தான் இந்த சன்மானம் உரித்தானது என்று சொன்னது இதை பெரியார் அவர் குடியரசு பத்திரிகையிலோ அவருடைய பகுத்தறிவு பத்திரிகையிலேயோ மற்ற பத்திரிகைகளை எழுதி மட்டும் சென்று விட்டிருந்தால் விடுதலை பத்திரிகையிலோ எழுதிட்டு போயிருந்தா மக்களை சென்று அடைந்திருக்காது நடுகிறவர்களே அவர் பேசினார் பேசி 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 நமக்குள்ளே இந்த சுயமரியாதையையும் பகுத்தறிவையும் விதைத்திருக்கிறார் நீங்க ஒரு பேச்சு எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கும் மேனேஜர்ட்ட போய் லீவு கேட்டான் நம்மால் ஒருத்தன் சார் இந்த ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையில போர் வந்துருச்சு அதனால எனக்கு ஒரு நாலு நாள் லீவ் கொடுங்கன்னா மேனேஜர் செம்ம கடுப்பாயிட்டார் இல்ல ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் சண்டை போட்டா உனக்கு எதுக்குல லீவு அப்படின்னாரு அதுக்கு அவன் சொன்னா போன வாரம் எனக்கும் எங்க வீட்டுக்கார அம்மாவுக்கும் சண்டை லீவ் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க அதுக்கு சின்ன சின்ன சண்டைக்கெல்லாம் லீவ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க இப்போ பெரிய சண்டையே வந்திருக்குது லீவ் கொடுங்கட்டோம் சார் நீங்கள் பேச்சில் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாங்க நீங்கள் சொன்ன அதே வள்ளுவ பெருந்தகை தான் சொன்னார் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் என்று சொன்னார் ஒரு ஒரு பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் எதிரியை கூட ரசிக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கணுமா நீங்கள் பேரறிஞர் அண்ணா பேசினார் நீங்க சாதாரணமாக நாம் அவரை அண்ணா என்று கடந்து விடுகிறோம் எப்படிப்பட்ட சரித்திர சாதனை நிகழ்த்தியவர் அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் கூட இந்த தமிழகத்தை முழுமையாக ஆட்சி செய்ய விட்டாலும் இன்னும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் தன் பெயரை உச்சரிக்காமல் எந்த கட்சியையும் ஆட்சியை நடத்திவிட முடியாது என்கிற சரித்திர சாதனையை தன் பேச்சு வல்லமையால் நிரூபித்த ஒரு மாமனிதன் அந்த மனிதன் எப்படி பேசுவாரா பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காகத்தான் அவருடைய பேச்சு இருக்கும் அப்ப இந்த பேச்சு நீங்கள் சொன்னது போல நம்முடைய கலைவாணர் சின்ன கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களை இந்த பேரறிஞர் நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில போட்டியிடுகின்ற போது ஓட்டு கேட்கறதுக்காக என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஐயாவை கூட்டு போறார் மேடையில அண்ணா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரத்தினுடைய வேட்பாளர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஓட்டு கேட்கணும் யாருக்கு அண்ணாவுக்கு ஓட்டு கேட்கணும் அவர் ஐயா வந்து நின்று பேசுறார் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஐயா வந்து காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு சீனிவாசன் என்று ஒரு மருத்துவர் போட்டியிடுகிறார் யாரு இவரை எதிர்த்து இவருக்கு ஓட்டு போன கே ஓட்டு போ போடுங்கன்னு கேட்க போனாலும் அவரை பத்தி பேசுறார் மருத்துவர் சீனிவாசன் இருக்கிறாரே மிக நல்லவர் வாரந்தோறும் அவர் மருத்துவ முகாம் நடத்துகிறார் கண்டான முகாம் நடத்துகிறார் இரத்ததான முகாம் நடத்துகிறார் அவ்வளவு நல்லவர் நம்மளுடைய மருத்துவர் சீனிவாசன் ஒன்னே அண்ணாவுக்கு பக்கு பக்குன்னு நமக்கு ஓட்டு கேட்க கூட்டு வந்தா எதிரில் நிற்கிற மனுஷனுக்கு ஒரு ஓட்டு கேட்டுக்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாரு இவ்வளவு சிறப்பான மருத்துவர் இவ்வளவு நல்ல மருத்துவர் இவரை நாம் காஞ்சிபுரத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பக்கூடாது அவரை காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்புங்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவை சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்புங்கள் என்று சொன்னார் இந்த பேச்சுதான் சமூக மாற்றத்தை விதைக்கும் என்று நிச்சயமாக நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்லுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அருமை பெரியாரை பற்றி சொன்னாங்க பெரியார் ரொம்ப 
பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பார் ஆனால் குழந்தை உள்ளம் ஆனால் பணம் வாங்கினா அதை ஒரு காசு கூட தன் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்தியதில்லை அது பொது பணிக்கு அந்த பணத்தை பயன்படுத்துவார் ஒருவர் பெரியார் கோயம்புத்தூரில் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் ரெண்டு பிள்ளைகளை ஆண் குழந்தைகள் அழைத்து கொண்டு வருகிறார் பெரியாரை பார்த்து வணங்கி பேர் வைக்கணையான்னார் ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடு இருபது ரூபாயை வாங்கி பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கிட்ட கொடுத்து ரசீது கொடுத்துரு அப்படிம்பார் வாங்கின காசுக்கு ஒழுங்காக கணக்கு வைத்திருந்தவர் பெரியார் உன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னார் என் பேர் பழனி ஐயா அப்படின்னார் ஓ ஓன் பேர் பழனியா பெரியவனுக்கு கோயம்புத்தூர்னு வை சின்னவனுக்கு பொள்ளாச்சின்னு வைன்னார் ஏயா நான் பேர் வைக்க சொன்னால் ஊர் பேரை சொல்கிறீங்களேன்னார் நீ மட்டும் என்ன பேர் வச்சுருக்க நீ என்னையா பேர் வச்சிருக்க பழனி ஊர் பேர் தானே பழனிக்க பையன் கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும் என்ன ஒருத்தன் பொள்ளாச்சியாக இருக்கட்டும்னார் அவர் கதறிட்டார் ஐயா இப்படியெல்லாம் பேர் வைக்காதீங்க சரி சரி போ அப்படின்ட்டு வேற பேர் வச்சார் அதனால் பெரியாருடைய குடும்பம் ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அம்மா இந்திரா ஆண்டாள் அவதரித்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாளுடைய பூமி மட்டுமல்ல இப்போ அதனுடைய பேரே பால்கோவா பூமி அதே மாதிரி இனிப்பாக பேச தெரிந்தவர் இதை ஏன் சொல்றேன்னா அடுத்த தடவை வரும்போது கொண்டு வரணும் ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் எனக்கு உண்மை தெரிந்தது சொல்வேன் சீருக்கெல்லாம் முதலாகும் ஒரு தெய்வம் துணை செய்ய வேண்டும் அருமையாக பொன்னி நரிதி தீரத்திலே வாழக்கூடிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விளவு மலி மூதூரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பிற்கினிய பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் வாழ்த்துதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையான இந்த சிந்தனை பட்டிமன்றத்திற்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவர் ஐயா அவர்களுக்கும் அணியிலே இருக்கக்கூடிய பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நடுவர் அவர்களே விளவு மலி மூதூர் என்று பழமையான ஊர்களை சிறப்பித்து சொல்லுவார்கள் அது விழாக்கள் என்பது ஆன்மீக ரீதியாகவோ அல்லது குடும்ப விழாக்களாகவோ மட்டுமில்லாமல் அறிவை விருத்தி செய்யக்கூடிய புத்தக திருவிழா நடக்கக்கூடிய இந்த இடத்திலே எழுத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய இந்த இடத்திலே எழுத்து வந்து அவ்வளவு பெரிய முக்கியம் இல்ல எழுத்துக்கு பெரிய சமூக மாற்றம் எல்லாம் கிடையாது என்று பேசி சென்றிருக்கக்கூடிய இரண்டு வாய்ப்பேச்சு வீரர்கள் தைரியசாலிகளை நான் முதலில் பாராட்டிக் கொள்கிறேன் எழுத்துக்கு முக்கியத்துவ ஒரு எழுத்து ஒரு வாசிப்பு ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி சுவாசிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை வலியுறுத்துவதற்காக ஊர்தோறும் புத்தக திருவிழா நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல ஆனா என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து பேசிய அணித்தலைவர் திரு சிதம்பரம் ஐயா அவர்கள் அவருக்கும் பெரியாருடைய சிந்தனையை சார்ந்த யாரோ ஒரு அன்பு நண்பர் தான் பெயர் வைத்திருப்பார் சிதம்பரம் என்று ஐயா வந்து சொன்னாங்க சமுதாயம் வந்து படித்தவங்க மட்டும் இல்லையே அப்ப எழுத்து சாத்தியப்படாது தானே படிக்காதவர்களும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பாமரர்களும் இருக்கக்கூடியது தானே சமுதாயம் அப்ப எப்படி எழுத்து செல்லுபடி ஆகும் கேட்டார்ல ஆனால் நான் கேட்கறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி எழுத்தே வேண்டான்னு சொல்லல பேச்சு முக்கியம்தான் இரண்டு முக்கியம் எது முக்கியம் எது சற்று அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் என்பதுதான் என்னுடைய வாதமாக இருக்கிறது ஒரு பேச்சாளருக்கு எழுத்து முக்கியமா இல்லையா சமுதாயம் என்பது ரெண்டு பேர் சேர்ந்தது பேச்சாளருக்கு எழுத்து முக்கியமா இல்லையா உங்கள் பேச்சுக்கு அடிநாதமாக இருக்க வேண்டியது எழுத்தா இல்லையா என்பது எதிரணியிலே அடுத்து வரக்கூடிய கருணாநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய கேள்வியாக இருக்கு பேச்சை பற்றி கருணாநிதி தான் ஐயா சொல்லணும் கடிதங்களுக்கு மேல மணிக்கட்டிலே மூளையும் விரல் நகங்களிலேயே கண்களையும் வைத்துக் கொண்டு தம்பிமாருக்கு கடிதம் எழுதியவருடைய பெயரை தாங்கி இருக்கிறார் அவர் சொல்ல வேண்டும் பேச்சாளருக்கு எழுத்து பரிச்சயமாக இருக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது என்னுடைய கேள்வி அப்புறம் அங்கிருந்து வந்து நிறைய விஷயங்களை சொன்னீங்க சோத்துக்களை வச்சு இல்லைங்க நம்ம கைகளிலே இருக்கக்கூடிய பழமையான எழுத்து எது தெரியுமா தமிழ் நூல்களிலே மிக பழமையானது தொல்காப்பியம் அது ஒரு இலக்கண நூல் ஆனால் இலக்கியத்தையும் சேர்த்து பேசக்கூடிய உல உலகத்திலேயே இலக்கியத்தையும் சேர்த்து பேசக்கூடிய ஒரே இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் மட்டும்தான் தொல்காப்பியர் பேசி யாராவது கேட்டிருந்தால் தயவு செய்து அதையும் பதிவு செய்து விடுங்கள் எதிரணிகள் 
தொல்காப்பியம் என்பது அம்மா எழுத்து சொல்ல மட்டும் யார் பெயரை சொன்னீர்களோ அந்த வணக்கத்துக்குரியவர் தான் தொல்காப்பிய பூங்காவையும் எழுதியிருக்கிறார் தொல்காப்பியத்திலே பொருள் அதிகாரம் இருக்கிறது எப்படி பிழை இல்லாம எழுதணும் எப்படி சொல் இருக்கணும் எழுத்து இலக்கணம் சொல்லி இலக்கணம் தான் எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிறது ஆனால் வாழும் வாழ்க்கைக்கும் இலக்கணம் எழுதிய ஒரே இனம் தமிழினமாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் அது எழுத்து புரட்சியால் சாதித்த விஷயம் என்பதை நீங்கள் மறந்தே விடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை வந்து இங்க சொன்னீங்க தங்கச்சி கூட நல்ல தங்கச்சி அக்கா வந்துடல சின்ன பிள்ளையா இருக்கேன் அக்கா தங்கச்சியாக வச்சுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு பரந்த மனசும் வேற யாருமே தங்கையா பார்க்க மாட்டாங்க எழுபது வயது ஆனாலும் கூட மற்றவர்களுக்கு இவர்கள் தங்கையாகத்தான் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு நல்ல மனசு எழில் அரசி அதனால தங்கச்சியாவே இருந்துட்டு போக இருக்கட்டும் இல்லை அங்கிருந்து வந்து நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க நல்ல கூந்தல் நீளமா இருக்க என்ன செய்வாளாம் விடுக்குன்னு அள்ளி முடிச்சுக்கிடுவாளாம் இந்த மாதிரி குரல் பிரமாதமான சாரியிடம் குரல் இருக்கிறதுனால தங்கச்சி குரல் நல்லா இருந்தா சத்தமா பேசுனா தயிர் வேணா விக்கலாம் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது தயிர் அந்த இரு என்னங்க தமிழ்ல புள்ளி வச்ச எழுத்துக்கு ஒச்சுக்கு அரை மாத்திரை நீங்க சொன்ன தயிர்ல பத்து மாத்திரை இருந்துச்சுதாயி இருக்கட்டும் திருவண்ணாமலைக்கார சொன்னதை இங்க சொன்னது நீங்க தானே ஒரு ஒரு எழுத்து என்பது ஒரு 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 எழுத்தாளுடைய எழுத்து என்பது அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது இல்லைங்க இறந்து பிறகும் பேசும் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இறந்து ஏழு ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் ஜூலியஸ் சீசரையும் மக்பத்தும் உலகளாவிய காவியமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்பதை இந்த சமூகம் மறந்துவிட முடியாது இல்லையா எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து மாவீரர் அலெக்சாண்டருக்கு பாரசீக மன்னன் தொடர்ந்து வெற்றிகளை குவித்துக் கொண்டிருக்கிறதுனால ஒரு தங்க பேழை விளை விலை மதிப்பை மிக்க வேலைப்பாடுடைய ஒரு தங்க பேழையை தருகிறார் நினைக்கப்பட்டது <laughs> ஒரு போரிலே நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று சொன்னால் வெண்ணித்த வெண்ணி பறந்தலை போருக்கு கரிகால் பெருவளத்தான் செல்கிறார் போரிலே ஒருவேளை நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று சொன்னால் எனக்கு இது நடக்கட்டும் அது நடக்கட்டும் என்று தனக்குத்தானே அறம்பாடுவார்களா சொல்றாரு புல புலவர்கள் எம்மை பாடாது ஒழிகன்னாரு எவனும் என்னை பத்தி எழுத வேண்டாம்னார் அது பெரிய மரியாதை குறைவாக அன்றைய சமூகத்திலிருந்து இன்று வரை பார்த்து பார்க்கப்படுகிறது வாழ்முனையை விட பேனா முனைக்கு மிகப்பெரிய சக்தி என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா எழுத்தாளர் புதைத்த பிறகும் தோண்டினால் மீண்டும் உயிர்த்து வந்து சமூக மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருப்பார் கூடுற நாகரிகம் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த சிந்து சமொழி நாகரிகம் என்று தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹரப்பாவையும் முகஞ்சதாராவையும் தானே அடையாளம் காட்டி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது வைகை தீரத்திலே தோண்ட தோண்ட கீழடியிலே தமிழன் காலடியை காட்டி கொண்டிருக்கிறது எது தெரியுமா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்று அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் அதுல நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு அதுல முக்கியமான உதாரணமாக என் வாதத்திற்காக நான் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய சான்று மண் பாத்திரங்கள் முழுவதிலும் தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழனை தோண்டி பார்த்தாலும் இந்த எழுத்துதான் நம் நாகரீகத்தின் மிகப்பெரிய அடையாளமாக இருக்கு அது மட்டுமில்ல ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வெறும் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் இல்ல லிங்குஸ்டிக் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மொழியியல் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மெசபடோமியா போன்ற நகரத்திலே அகழ்வாராய்ச்சி செய்கின்ற பொழுது அது ஒரு வித்தியாசமான முத்திரை எங்கே கிடைக்கிறது என்ன முத்திரைனா அந்த கப்பலினுடைய மாலுமியினுடைய கைகளிலே ஒரு பறவை இருக்கிறது அப்படி பிடிச்ச மாணிக்கு ஒரு பறவை அது என்ன பறவை என்று பார்த்தால் அது காக்கை காகம் எப்படி ஒரு முத்திரையிலே இருக்க முடியும் மாலுமியினுடைய கையிலே இருப்பது போல இருக்கிறது என்று தேடி பார்த்தால் அந்த எழுத்து எங்க இருந்து பிறக்குதுன்னு பாருங்க எப்படியெல்லாம் சுற்றி வருதுன்னு பாருங்க சாதாரணமா பேசுமோ சொல்லும்ல காகம் கரைந்தால் விருந்தினர் வருவாங்க காக்கா கத்துனா விருந்தாடி வருவாங்க உடனே எங்க வீட்டுக்கார் சொல்லுவார் அம்மா கத்துனா உடனே போயிடுவாங்க சும்மா விளையாட்டுக்காக சொல்லுவாங்க காகம் விருந்து என்ற சொல்லுக்கு நம்ம உறவினர்களும் நண்பர்களும் என்று பொருள் இல்லை நண்பர்களே விருந்து என்ற சொல்லுக்கு தமிழிலே புதுமை என்று பொருள் புதியவர்கள் யாராவது வருவாங்கன்னு அர்த்தம் காக்கா கத்துனா புதியவர்கள் வருவார்கள் என்பது என்ன அடையாளம் என்று பார்த்தால் அன்று கடல் வாணிகத்திலே மிகச்சிறந்தவனாக இருந்த தமிழன் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கடல் வாணிகத்திலே சிறந்தவனாக இருந்த தமிழன் 
பழக்கப்பட்ட காலங்களை தன்னுடைய நாவாயிலே ஏற்றி செல்லுவார் அப்ப காற்று எங்கிட்ட அடிக்குதோ அந்த கரை ஓரமாக ஒதுங்கி போவார்கள் அப்ப காகங்களை விட்டு பார்ப்பான் கரை பக்கத்துல இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலனா கடலில் கப்பலில் இருந்து காகங்கள் வெளியே விடப்படும் போன காகங்கள் திரும்பி வரவில்லை என்றால் கரை அருகிலே இருக்கிறது என்பது பொருள் காகம் மீண்டும் கப்பலுக்கே திரும்பி வந்துருச்சுன்னா பக்கத்துல கரை இல்லை என்று இன்னும் நாவாயை ஓட்ட வேண்டும் என்பது பொருள் அப்ப கரையில இருக்கவன் என்ன நினைப்பான்னா காகங்கள் வந்து விட்டால் ஆ புதியவர்கள் யாரோனும் நாவாயிலை உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காகம் கரைகிறது நாவாய் வந்து விட்டது என்று சொல்லுவார்களாம் இதை பாடிய ஒரு பெண் பார்ப்பலவருடைய பெயர் தெரியவில்லை நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சங்க பாடல்கள் இருக்கக்கூடிய பெண் பார்ப்பலவர்களுக்கு காக்கை பாடினியார் என்று பெயர் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சங்கம் தரக்கூடிய இந்த மறுமலர்ச்சியை இந்த மொழியினுடைய அகழ்வாராய்ச்சியை இந்த பெருமையை தந்தது தமிழ் இல்லையா எழுத்து இல்லையா உங்களுடைய பேச்சு முழுக்க முழுக்க நீங்க எல்லா பேச்சையும் பாருங்களேன் மலைப்பொழிவை பத்தி எல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்லி மலைப்பொழிவு மாதிரி அவருடைய பேச்சு இருந்ததுன்னா சொல்லி சொன்னாங்க எங்க அணியில இருந்த ஐயா கூட சொன்னாங்க மலைப்பொழிவை வந்து நேரில் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகை மாற்றிய புத்தகங்களிலே இந்த குரானாக இருக்கட்டும் கீதையாக இருக்கட்டும் பைபிளாக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை மறுக்கவே முடியாது உலகத்திலே இரண்டு புள்ளி ஒன்று பில்லியன் மக்கள் தினமும் வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பதிவு விவிலியமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும் நிறைவாக ஒரே ஒரு செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் கடந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலே உலகையே புரட்டி போட்ட எழுத்துக்கள் என்று ஒரு பத்து பதினைந்து புத்தகங்கள் வைக்கப்படுகிறது அதிலே ஐந்தாவது இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு புத்தகத்தை எழுத்தை மட்டும் என்னுடைய வாதத்திற்கு சாட்சியாக பதிவு செய்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அமெரிக்காவில் மௌன வசந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நூலை ரேச்சல் கார்ஸ் என்ற பெண் எழுதுகிறாள் இது என்ன அவ்வளோ பெரிய இதா எவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதிவா அல்லது புத்தகமா என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே அமெரிக்காவிலே பதிவு செய்த பெண்மணி தான் ரேச்சல் கார்ஸ் என்பவர் அவ என்ன எழுதுறான்னு இன்னைக்கு சொல்றோம் எக்கோ சிஸ்டம் சூழலியல் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா அந்த வார்த்தையை முதல் முதலில் தன்னுடைய நூலிலே எழுதியவள் அவள் தான் ராபின் என்று சொல்லக்கூடிய பறவை ஏன் சாகிறது அமெரிக்காவினுடைய தேசிய பறவையாக இருக்கக்கூடிய மொட்டை கழுகுகள் ஏன் செத்து விழுகின்றன என்று கண்டுபிடித்தவள் புற்றுநோய் வெறும் செல்போன் டவர்னால பறவைகள் சாகல பூச்சிக்கொல்லி மருந்தான டிடிடி என்பதனால் தான் இவ்வளவும் நடக்கிறது என்பதை தன்னுடைய மௌன வசந்தம் சைலன்ட் ஸ்பிரிங் என்ற நூலிலே ரேச்சல் கான்ஸ் எழுதினார் ஆனா உலக அறிவாளிகள் உலக பேச்சாளர்கள் வாய் நீளமா காது வரைக்கும் இருக்குன்னு ஓங்கி ஓங்கி பேசின பேச்சாளர்கள்லாம் சொன்னாங்க இல்ல இல்ல இந்த பெண்ணுக்கு பைத்தியம் எடுத்திருக்கிறது இவள் சோசலிசம் பேசுகிறாள் இவள் பைத்தியம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இதை கண்டுபிடித்து ராபின் பறவைகள் செத்து விழுகின்றன வண்டுகளுக்காக அடிக்கப்பட்ட டிடிடி மருந்து கீழே விழுகிற இலைய இலையிலே இருக்கு இளைய திங்கிற புழு செத்து போகுது புழுவை தின்னக்கூடிய அத்துணை பறவைகளும் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாமல் செத்து போகிறது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல அமெரிக்கா இதை பேன் பண்ணுது சரி இதுக்கும் நமக்கு இந்தியாவுக்கு என்ன சம்பந்தம் அங்க பேன் பண்ண டிடிடி பூச்சிக்கொல்லிய முழுசும் இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகள்ல குப்பைகளை போன்ற மலிவு விலையிலே கொண்டு வந்து தட்டினார்கள் அங்கே ஆரம்பித்ததுதான் புற்றுநோய் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து மறந்து போகாதீர்கள் உலகம் முழுவதும் முடிவு செய்து இரண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் டிடிடி பூச்சிக்கொல்லியை எந்த நாடும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று பேன் பண்ணதுக்கு சூழலியலுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருந்த நூல் கடந்த நூற்றாண்டுகளிலேயே உலகை புரட்டி போட்ட இடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது நூல் ஒற்றை பெண்ணினுடைய எழுத்து ரேச்சல் கார்சனுடைய மௌன வசந்தம் என்பதை இங்கே நான் பதிவு செய்கிறேன் உயிரை காப்பது சமுதாயத்தை வளர்த்துவது புரட்சியை உண்டாக்குவது எல்லாம் எழுத்திலே தான் இருக்கிறது நன்கு படித்த அறிவாளிகள் அதை மேஜ மேடை தமிழாக மாற்றி கொடுப்பார்கள் நாங்க பால் தரணும் நாங்க சக்கரை வரணும் நீங்க காஃபியாவது டீயாவது தருவீங்க எங்க பொருள் எல்லாம் இங்க இருக்கு இதை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் உணவாக மாற்றுவீர்களே தவிர நீங்களே செய்ய முடியாது நாங்கள் சொந்தமாக தயாரிப்பதை நீங்கள் வாங்கி அது ஏதாவது ஒரு வச்சு பேர் கண்டுபிடிச்சுக்கிடலாமே தவிர எழுத்துதான் ஆதார சுதியாக இருக்கிறது அதிலிருந்து மலர்ந்தத பூக்கள் வேண்டுமானால் பேச்சாக இருக்கலாம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி எதிராக ஒரு பெரிய யுத்தமே தொடங்கி இருக்கிறார் உங்களுடைய இந்த கருத்து நன்கு பரவட்டும் அவங்க கீழடியை பற்றி சொன்னாங்க நம்முடைய தமிழகத்தை சார்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி மிகப்பெரிய அறிவாளி திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் 
ஒடிசா மாநிலத்தில் அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரியாக பணியாற்றியவர் அவர் ஒரு அற்புதமான நூல் எழுதி இருக்கிறார் சிந்து வெளியிலிருந்து கீழடி வரை அதில் அவர் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் கீழடி நாகரீகம் மட்டுமல்ல சிந்து சமவெளி நாகரீகமும் தமிழர் நாகரீகமே என்பதை ஆதாரங்களோடு சான்றுகளோடு நிறுவி இருக்கிறார் தம்பி வாங்க பெரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய நடுவர் அவர்களே பட்டிமன்ற அறிஞர் பெருமக்களே சீரோடும் சிறப்போடும் இப்புத்தக திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட நிர்வாகத்தினரே பெருந்திரளாக குழுமி இருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் எனக்கு முன் பேசிய அன்பு சகோதரி அவர்கள் அடுத்து வருகிறவர் எனக்கு ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் எழுத்து தானே எழுத்து இல்லாமல் எப்படி என்று அவருக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எது பேசப்பட்டதோ அதுதான் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டதல்ல பேசப்பட்டது முதலில் எது பேசப்பட்டதோ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மீண்டும் அது பேசப்பட்டது மீண்டும் அது பதிவு செய்யப்பட்டு இதுதான் பேச்சினுடைய தொடக்கம் இதுதான் பேச்சினுடைய வளர்ச்சி எது காலம் கடந்தும் பேச வேண்டும் என்று மனு மனித சமுதாயம் நினைக்கிறதோ அதைத்தான் பதிவு செய்தார்கள் குப்பை கூலங்களை பதிவு செய்தவர்களை எத்தனையோ கேட்டிருப்பார்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதுதான் போய் சேர வேண்டும் என்று எண்ணியதைத்தான் எழுதி தந்தார்கள் என்றால் பேசியது பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எழுதினார்கள் அதனால் பேச்சு தான் நிற்கும் அன்பர் அவர்கள் அருமையான ஒரு உதாரணம் சொன்னார்கள் கடலில் விழுந்த முத்து எழுத்து கடலில் விழுந்த நீர் இதைத்தான் நாங்கள் சொன்னோம் முத்துக்கள் ஏழைகளிடம் சென்று சேருவதில்லை தண்ணீர் ஏழைகள் தோகு ஏழைகள் வீடுகள் தோறும் சென்று சேரும் என்று சொன்னோம் சமூக மாற்றத்தை அதுதான் ஏற்றும் பெரும் திரளாக வருகிற அலைதான் இந்த உலகை மாற்றுமே தவிர முத்துக்கள் அதில் சின்ன பின்னமாகிவிடும் என்பதுதான் உண்மை தொல்காப்பியர் இங்க ஏமா தொல்காப்பியத்தில் என்மனார் புலவர்னு சொல்றார்ல மொழிபன்னு சொல்றார்ல அப்படின்னு என்று சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் இவர் தொல்காப்பியை எழுதுவதற்கு ஏற்கனவே ஒரு புலவர் சொன்னதுதான கணக்கு இலக்கியம் அன்றி இலக்கணம் அமைதல் படிச்சுட்டு வந்து இப்படி பேசலாமா என்னவென்று சொல்வது மண் பாத்திரத்தில் எழுத்திருக்கிறதாம் ஆம் அது ஆவணம் இந்த பாத்திரம் என்னோடது வீட்டில் இருக்க தவறா டப்பா எல்லாத்திலையும் பேர பொழிச்சு வைக்கிறோமே கோயிலுக்கு தானம் கொடுத்தாலும் நான் கொடுத்ததுன்னு பேர பொழிச்சு வைக்கிறோமே ஆவணம் அது அந்த ஆவணப்படுத்துதல் எப்படி புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்று பேசுகிறீர்கள் அப்படி பானை ஓட்டில் எழுதி இருந்தாலும் அதற்கு முன்பே பேசியிருப்பானே தமிழன் அதுதான் எங்களுடைய வாதம் நடுகிறவர்கள் இப்படி எளிமையா கேட்கிறேன் இப்ப நான் சில பேர்களை சொல்கிறேன் இவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் வாகீச கலாநிதி கீவா ஜெகநாதன் ஐயா அவர்கள் சுகி சிவம் ஐயா அவர்கள் எங்கள் வணக்கத்திற்குரிய எங்கள் நடுவர் ஐயா தமிழறிஞர் ஐயா அவர்கள் இவர்களெல்லாம் நீங்கள் எப்படி அறிவீர்கள் பேச்சாளர்கள் தானே ஆனால் இவர்கள் அவ்வளவும் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை எழுதிய எழுத்தாளர்கள் என்பதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் அவர் பேச்சுக்களால் இந்த சமூகத்தை புரட்டி போட்ட காரணத்தினால் அவர்களுடைய எழுத்தை விட பேச்சால் அவர்கள் அடியப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அது மறுக்கவே முடியாது இப்ப இங்க கேட்டாங்கல்ல எழுதி வச்சிருக்கோம் எழுதி வச்சிருக்கோம்னு சடகோபர் அந்தாது இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்க சடகோபர் அந்தாது எழுதுனது கம்பர் தானே எழுதுனதெல்லாம் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கல்வியில் உயர் கம்பன் எழுதின கம்ப ராமாயணத்தை மட்டும் படிப்பது ஏன் நாடும் ஊரும் கோயிலும் வீடு தோறும் கம்பன் பேசப்பட்டான் கம்ப ராமாயணம் படிக்கப்பட்டது சடகோபர் அந்தாதி பேசப்படவில்லை சடகோபர் அம்பாதி பிற பதிப்புகளும் பெறவில்லை மேடைகளிலும் ஏறவில்லை எது பேசப்படுகிறதோ எது மக்கள் மன்றத்தை சென்று அடைய வேண்டும் என்கிறதோ அதுதான் பேச்சாக மாறும் கம்பராமாயணத்திற்கு எதிராக இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு பெரும் போராட்டம் வந்தது அதை அழிப்போம் எரிப்போம் என்றெல்லாம் வந்தது அப்பொழுது தொடங்கிய மாபெரும் கலைதான் அந்த கம்பராமாயணத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக காரைக்குடியிலே தவத்திரு கம்பனடிப்படி ஐயா அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட பேச்சு என்கிற போர்க்களம் தான் இந்த பட்டிமன்ற கலை என்று சொன்னால் எழுத்தை தூக்கி பிடிப்பதே பேச்சு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது எங்க வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல ஒரு ஏழு மணி பக்கத்துல எல்லாரும் வானொலியை திருகி வச்சுட்டு இருந்தோம் எண்பத்தி எட்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது வருடங்கள் பதினாலு வருடங்களுக்கு மேல எழுபதுல பதினாலு வருடங்களுக்கு மேல 
அவர் பெரிய பேச்சாளர் கிடையாது அஜானு பகவான் உடம்பு கிடையாது ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தார் இப்படி என்று இந்த நாள் இனிய நாள் என்று தன்னுடைய மெல்லிய குரலால் ஏழு மணிக்கு எந்த வேலையை விட்டாலும் அது டீ கடையா இருக்கட்டும் வீட்டில் சமையல் செய்கிற வேலையா இருக்கட்டும் உங்கள் வேலையை பார்த்து கொண்டே உங்கள் அறிவை பெருக்கிறோம்னு ஒரு மாபெரும் புரட்சியை செய்தாரே தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவர்கள் பேச்சால் வேண்டவர் இல்லையா என்ன பேசுறீங்கம்மா நீங்க இங்க வந்து சும்மா வந்து ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கப்படாது அவர் பதிவு செய்கிறார் இந்த பேச்சை இந்த 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 நிகழ்ச்சியை நிறுத்திடலான்னு நினைச்சோம் அப்ப பார்வையற்றவர்கள் ஒரு பெரிய குழுவா வந்து சொன்னார்கள் அவரை தொட்டு பார்த்துட்டு ஐயா தயவு செய்து இதை நிகழ் நிறுத்தி விடாதீர்கள் எங்களால் புத்தகங்களை வாசிக்க முடியாது உங்கள் குரலால் நாங்கள் வாழ்கிறோம் உங்கள் குரல் எங்களுக்கு ஊக்கம் என்று சொன்னால் மாற்றுத்திறனாளிகளையை மாற்று வழிக்கு கொண்டு சென்றது ஒரு எளிய மனிதனுடைய பேச்சு என்று சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்றது எங்க அதிகமானுக்கும் தொண்டைமானுக்கும் போர் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்க காலம்னா பக்கம் பக்கமா கவிதை எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அவ்வையார் நேர நடந்து போனா தொண்டைமானுடைய அரண்மனைக்கு சென்றா உன் படைக்கட்டில பார்க்க வேணும் பண்ண பார்த்தா வேலு வாழு எல்லாம் நல்லா ஈட்டி எல்லாம் நல்ல நெய் பூசி மயில் பீலி அணிஞ்சு ஆயுத பூஜைக்கு நம்ம ஆயுதங்களை பளபளன்னு வச்சிருக்க மாதிரி அடுக்கி வச்சிருக்குது அவ்வை லேசா சிரிச்சுட்டு சொன்னா இத எப்பா அற்புதமா வச்சிருக்கோம் படைக்கலங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்கு ஆனா அதிகமானுடைய படைக்கலங்கள் இருக்க எப்பொழுதும் நுனி உடஞ்சி கூறு போய் கொல்லன் பட்டறையில் பட்டை தீட்டி கொண்டிருக்கிறது தினம் தினம் அவன் போரை சந்தித்து கொள்ளி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி ஒரு எளிய உரையாடலில் ஒரு எளிய பேச்சில் பெரும் போரை தடுத்தார் என்றால் இதுதான் அந்த பேச்சின் ஆற்றல் ஆனால் முதல் உலக போரிலே ஜப்பானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பேல் சார்பல் என்கிற யுத்தம் நடந்ததற்கு ஒரு பெரிய காரணம் அவர்கள் அனுப்பிய ஒரு 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 குறியீடு ஒரு குறியீட்டு ஒலியை தவறான அர்த்தம் புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால் தான் என்பதால் பேச்சே வெள்ளும் என்பதற்கு எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது நடுவர் அவர்களை செக்கிழத்து செம்மல் வாவி சிதம்பரனார் அவருக்கு தண்டனை கொடுத்த ஒரு நீதிபதி எழுதுற ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்க ஒரு நீதிபதி எழுதுற ஜட்ஜ்மெண்ட் வவு சிதம்பரம் பிள்ளையின் மேடை சொற்பொழிவையும் பாரதியாரின் பாட்டையும் கேட்டால் செத்த பிணம் கூட உயிர் பெற்றலும் புரட்சி ஓங்கும் என்று தீர்ப்பளித்து கடுமையான தண்டனை வழங்கினார் என்று சொன்னால் அந்த மாவீரனுடைய பேச்சாற்றல் எத்தனை பெரிய சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நடுவர்களே வாரியார் சுவாமிகள் ஒரு முறை சேலத்தில் தொடர் சொற்பொழிவு ஆட்டிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அன்பர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இங்கே தமிழர் முன்னேற்ற கூட்டம்னு ஒரு கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்தில் ஐயா வந்து உரையாற்ற வேண்டுங்கிறாங்க சரின்ட்டார் போனால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை யாருன்னு கேட்டால் திராவிட கழகத்தினுடைய சித்தாந்தம் கொண்ட பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அன்னைக்கு தலைவராக இருக்கிறார் இவரோ பட்டை உத்திராட்சப்பெல்லாம் போட்டு ஏறுறார் ஓஹோ இவர் என்ன புராணம் தான் பேசுவார் போல் இருக்குன்னு பாவேந்தர் அவர்கள் ஐயா உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் தான் அரை மணி நீங்கள் மேலே நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரி அரை மணி நேரத்தில் பேசி முடிச்சிடுறேன்னு பேசுகிறார் வரியார் சுவாமிகள் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு செந்தமிழ் அதை செம் கூட்டல் தமிழ்னு பிரிக்கிறார் செம்முங்கிற பதத்துக்கு மட்டும் பொருள் சொல்றாரு அரை மணி நேரம் முடிய போகுது இருபத்தி எட்டாவது நிமிடத்தில் சொல்றாரு எனக்கு கொடுத்த நேரம் முடிகின்ற காரணத்தினால் செந்தமிழில் செம்மோடு நிறுத்தி கொள்ளுகிறேங்கிறார் பாரதிதாசன் எழுந்து வந்து அவர் அரை அரவணத்தை விட்டு சொல்லுகிறார் இல்லை இல்லை தமிழுக்கும் நீங்கள் பொருள் செல்ல வேண்டும் செந்தமிழை உங்கள் வாயால் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னா இவ்வளவு செகண்ட்ல மாற்று கருத்தாரையும் மாற்றுகிற தன்மை பேச்சுக்கு உண்டு அதே நேரத்தில் பக்கம் பக்கமா புக்கை எழுதி அவருக்கு கொடுத்தா மாற்ற முடியுமா அல்லது நான் எழுதிய புத்தகங்கள் இத்தனை இருக்கிறது பாரதிதாசன் அவர்களே இதை படித்து கொண்டு என்னை அறிந்து கொள்ளு சொல்ல முடியுமா தன்னை ஏளனமாக பார்த்தவர் தலையில் ஓங்கி ஒரு கொட்டு வைக்கிற ஆற்றல் பேச்சுக்கு உண்டு அதுதான் சமூகத்தை மாற்றும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று கருப்பின மக்களுக்காக ஒரு மாமனிதன் குரல் கொடுத்தான் மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் என்பவர் எல்லோருக்கும் கனவு இருக்கிறது அதை தான் அப்துல் கலாமும் சொன்னார் கனவு காணுங்கள் ஆனால் அந்த கனவு உங்களை தூங்க செய்வதாக இருக்கக்கூடாது உங்கள் தூக்கத்தை கலைக்கிற கனவாக இருக்க வேண்டும் என்று அப்படி ஒரு மனிதன் அந்த அமெரிக்க நாட்டிலே கனவு கண்டான் அதை எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது என்ற தலைப்பிலே உரையாற்றினான் அந்த உரையினுடைய பயன்தான் சமூக கிளர்ச்சியாக பல்லாண்டுகள் கழித்து ஒரு கருப்பினத்தவரை அமெரிக்காவினுடைய தலைவராக்கியது என்று சொன்னால் இதுதான் சமூக மாற்றம் நடுவர்களே இப்படி சொல்லி கொஞ்சம் நிறைவு செய்கிறேன் காரத்தினுடைய அருமை கருதி சொல்கிறேன் படாங் திடல்னு ஒரு திடல் சிங்கப்பூரில் இருக்குது 
அந்த தேசிய சின்னமா அறிவிச்சிருக்காங்க அங்க அறிவிச்சா நமக்கு என்னையா பெருமை அதுல அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற ஒரு காரணம் நமக்கெல்லாம் பெருமை இந்திய சுதந்திரத்திற்காக இந்தியாவுக்கு வெளியே இருந்து நேதாஜி வீர உழை வழங்கிய இடம் அது ஜான்சி என்கிற படப்பிரிவை தோற்றுவித்த திடல் அது பாலசேவிகா என்கிற பால படையை உருவாக்கின இடம் அது அந்த இடத்தில் தான் நேதாஜியினுடைய வீர உரைகள் இந்தியா இந்தியாவில் ஆண்ட ஆங்கிலேயரை அடையடையாக ஆட்டி வைத்தது என்று சொன்னால் என்னவென்று சொல்வது பேச்சின் பெருமையை எல்லாரும் கலைஞரை பற்றி பேசினதுனால கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழாவில் இருக்கிறதுனால சட்டசபையில் ஒரு பேச்சு பே பேசுகிறாங்க ஒரு எதிர்கட்சியிலே சார்ந்த ஒருத்தர் ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு அப்போ சென்னை கூவம் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு கூவத்தில் முதல்ல வந்துட்டுன்னு யாரோ பொருளை கிழிப்பிட்டாங்க அதனால் கூவம் பக்கமே யாரும் போகிறது கிடையாது குப்பை போடுறது கிடையாது கூவம் தெளிவாயிட்டு எம்எல்ஏ சொல்கிறாரு கூவத்தில் முதலே இருக்கிறது என்கிற ஒரு காரணத்தினால் இப்பொழுது யாரும் மக்கள் பொதுமக்கள் போகலை கூவம் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது அதனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் நிறைய முதலைகளை கொண்டு கூவத்தில் இட வேண்டும்னு கேட்குறாரு உடனே முதல்வராக இருக்கிற கலைஞர் எந்திரிச்சு சொல்கிறார் ஏற்கனவே அதில் ஒரு கோடி முதலை நாங்கள் போட்டியிருக்கிறோம் இனியும் போடுவதற்கு அங்கே முதலை இல்லை என்று சொன்னார் என்று சொன்னால் இதுதான் பேச்சினுடைய மகத்துவம் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிற நடுவர் அவர்களே சந்தன கட்டை இருக்கிறதே உரைக்காமல் வாசம் தருமா சந்தன கட்டை உயர்ந்தது தான் மறுக்கவில்லை உரைத்தால் தான் வாசனை வரும் எழுத்தும் அப்படித்தான் புத்தகத்தில் அடங்கி இருக்கிற சந்தன கட்டை மறுக்கவில்லை ஒரு உரையாளன் தேவை அவன் உரைத்தால் அது மனம் பெறும் பார் புகழ் பெறும் சமுதாய மாற்றம் வரும் அதனால் தான் தமிழிலே எல்லா மொழிக்கும் லாங்குவேஜ் பாஷான்னு சொல்லுவான் மொழி என்று சொன்னால் சொல் என்று அர்த்தம் தமிழ் மொழி என்று தமிழை சொல் என்று சொன்னான் சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே என்று சொன்ன அந்த பாரதி நடிகளை சொல்லி வாய்ப்பளித்த நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையா மொழி என்று சொன்னாலே சொல் என்றுதான பொருள் மொழிக மொழியுங்கள் என்றால் பேசுங்கள் என்றுதான் பொருள் ரொம்ப கூர்மையான அறிவிப்பா அந்த பெயர் வைத்தாலே வந்துடும் போல இருக்கு என்ன அருமையா சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் வாரியார் சுவாமிகளை ஒரு பேச்சாளன் கட்டாயமாக நினைவுபடுத்த வேண்டும் தன்னுடைய பேச்சினால் மிகப்பெரிய சாதனைகளை புரிந்த மன்னன் நான் மதுரையில் தான் ஐயா ஒரு கல்லூரியில் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆசிரியராக இருந்தேன் தவறாமல் மதுரையில் அவருடைய சொற்பொழிவு நடக்கும் ஆண்டிற்கு இரண்டு முறையாவது வருவார் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ளே தான் நடக்கும் முன்னால் அமர்ந்து அவர் பேச்சை கேட்கிற பேரு கிடைத்தது சுவாமிகளுக்கு ஒரு குணம் உண்டு புத்தகங்கள் வைத்திருப்பார் அவர் எழுதினவர் கேள்வி கேட்பார் குழந்தைகள்கிட்ட அந்த குழந்தைகள் சரியாக சொன்னால் வாகன்னு வா மேலே வா அப்படின்னு சொல்லி திருநீர் பூசி இந்த புத்தகத்தையும் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார் திருவிளையாடல் திரைப்படம் வந்த நேரம் மிக அழகாக சிறப்பாக மக்கள் மத்தியை கவர்ந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது சுவாமிஜி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் முருகனுடைய அப்பா யார் முன்னால் உட்கார்ந்துருந்த ஒரு பையன் எழுந்து கையை கட்டி சிவாஜி நான் திருவிளையாடல அவர் தானே அப்பா எல்லோரும் சிரித்தாங்க சுவாமிஜி கூப்பிட்டார் கண்ணு மேடைக்கு வா மேடைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்படி கட்டி தழுவி திருநீர் பூசி இந்த பையனுடைய அற்புதமான பதிலுக்காக இரண்டு புத்தகங்கள் அது மட்டுமல்ல இவனை வளர்த்த இவனுடைய பெற்றோர்களை நான் பாராட்டுகிறேன்னாரு ஏயா அவன் சிவாஜி கணேசனை சொல்லியிருக்கான் இப்படி சொல்றாருன்னா சுவாமிஜி சொன்னார் நம்முடைய மரபு பெரியவர்களுக்கு ஜி சேர்த்து சொல்லுவது காந்தின்னு சொல்ல மாட்டோம் காந்திஜி நேருன்னு சொல்ல மாட்டோம் நேரு ஜி முருகனுடைய தந்தை சிவா என்று சொல்லாமல் மரியாதையாக ஜி சேர்த்து சொன்னானே இந்த பிள்ளை அல்லவா அறிவாளின்னார் அவன் சொன்னது நடிகர் திலகத்தை ஆனா அவனை தட்டி கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தினார் இல்ல அந்த பையன் நல்லா வருவான் இது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் பெரியவர்கள் குழந்தைகளை உனக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது சில வீடுகள்ல நடக்கத பார்த்திருக்கீங்களா பையன் மதிப்பெண் குறைவா வாங்கிட்டு வந்தா அந்த அம்மா கணவனை ஒரு பார்வை பார்க்கும் எல்லாம் உங்க வம்சம் என்னவோ இவங்க வம்சத்துல எல்லாரும் நோபல் பரிசு வாங்கிட்டு வந்தது மாதிரியும் இல்லையா அப்படி குறை சொல்லவே கூடாது இப்போ மதிப்பெண் குறைவா பரவாயில்ல கண்ணு அடுத்த டெஸ்ட்டில் நீ நிறைய வாங்குவான்னு சொல்லுங்க வாங்குவான் எதையும் நேர்மறையாக தான் பேசணும் தம்பி ராஜகுமார் எழுத்தே உலக தமிழர்களினுடைய உள்ளத்திலெல்லாம் 
தன்னுடைய நல்ல தமிழாலும் சிந்தனையாலும் நிலை பெற்ற இடம் பெற்றிருக்கின்ற எங்கள் நடுவர் அவர்களே பட்டிமன்ற அறிஞர் பொறுமக்களே இந்த புத்தக திருவிழாவை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட நிர்வாகத்தை சார்ந்த அதிகாரிகளே தஞ்சை தமிழ் மண்ணில் தமிழ் கேட்க வருகை தந்திருக்கின்ற என் தமிழ் சொந்தங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே நண்பர் கருணாநிதி ரொம்ப அழகா பேசினார் ரொம்ப அவருடைய சொல்லாற்றல் அப்படி பேர் பொருத்தம் அது அப்படித்தான் பேச வைக்கும் அது நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஆனா என்னன்னா சில விஷயங்களை அவருக்கு சாதகமா அவர் பேசிடுவார் அவர் பேச்ச நிறைவு செய்யும் போது ஒன்னு சொன்னார் பாருங்க சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறுத்திட்டார் ஏன்னா அவர் என்ன நினைப்பு நமக்கு தேவையான விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கலான் அடுத்தது உள்ளதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் தம்பி சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா அதுக்குதான் புத்தக கண்காட்சி புத்தகத்தை வாங்கி நம்ம படிச்சா தமிழினுடைய சிறப்பு தெரியும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொன்னாங்க பாரதியும் சொன்னார் ஒண்ணு தெரியுமா தமிழனுடைய சிறப்புங்கிறது எவ்வளவோ பெருமை இருக்கு ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சொற்றொடர் உலகத்தையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்கிற ஒற்றை வரியால் தமிழனுடைய பண்பாட்டையும் சிறப்பையும் உலகத்திற்கு சொன்னவன் கணியன் பூங்குன்றனார் அந்த எழுத்து இருக்குல்ல மக்கள் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்டு அதிசயப்படுறாங்க அந்த அளவுக்கு சிறப்பானது நம்முடைய தமிழ் மொழி தமிழில் இருக்கிற எழுத்து தமிழனுடைய வாழ்வியல உலகத்துக்கு சொல்றது சங்க இலக்கியம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒண்ணு எவ்வளவு அவையினுடைய பாடல்கள் அதனால தான் மகாகவி பாரதி கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற செல்வங்களை எல்லாம் இழந்து விடுறதுக்கு விருப்பமா இல்ல அவையினுடைய அந்த படைப்புகளை இழப்பதற்கு விருப்பமான்னு ஒருத்தர் கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா தமிழ்நாட்டின் செல்வங்களை எல்லாம் நான் இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் ஆனால் அவையின் படைப்புகளை ஒருபோதும் இழக்க மாட்டேன் என்று மகாகவி பாரதி சொன்னார் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் செல்வத்தை இழந்தா மீண்டும் அதை தேடிக்கலாம் ஆனால் அவையினுடைய எழுத்துங்கிறது ஒரு பொக்கிசம் புதையல் அதை அவையால் மட்டும்தான் எழுத முடியும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க உங்க பாட்டுக்கு என்னென்னமோ பேசிட்டு அதுல வேற சந்தன கட்டை சந்தன கட்டையை உரைப்பதற்கு ஒருத்தர் வேண்டும் ஒண்ணு தெரியுமா சாக்கடையில் விழுந்தாலும் சந்தனம் சந்தனமாகத்தான் இருக்கும் ஒருபோதும் அதனுடைய மாற்று குறையாது அதை உரையாளர்கள் எப்ப வேணாலும் வரலாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு வரலாம் சந்தன கட்டை காத்திருக்கும் அதுதான் எழுத்தினுடைய சிறப்பு அடுத்தது என்ன அவர் ரொம்ப நிறைய பேசியிருக்கிறாரு அடேங்கப்பா தண்ணீர் என்பது பேச்சு அதுதானே மக்களுக்கு பயன்படும் தண்ணீர்ல உப்பு தண்ணியும் உண்டு உப்பு தண்ணியும் உண்டு இல்ல நீங்க தான் சொன்னீங்க கூவம்னு ஒரு நாள் நம்ம சுத்தப்படுத்த முடியல எவ்வளவு முதலை போட்டாலும் சுத்தப்படுத்த முடியாத தண்ணீரும் உண்டு சிலருடைய பேச்சை நம்ம திருத்தவே முடியாது அதுக்குதான் அவங்க பதில் சொல்லிட்டாங்க அவர் பேசினதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அம்மா பதில் சொல்லிட்டாங்க தமிழன் பேசியே வளர்ந்தவன் அது உங்க பேச்சிலே தெரிஞ்சுமா நாடு நாடா போய் பேசுறீங்க அதுல ஒரு பேச்சு சொன்னீங்க பாருங்க எங்க நடுவர் ஐயாவுக்கு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுதான் அப்ப பேச்சு இருபத்தி நாலு ஆச்சுது ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலு நம்ப முடியுமா பேச்சு என்ன அர்த்தம் பொய் சொல்லி ஏமாத்தோம் இது எதுக்காக இருபத்தி நாலு வயசுன்னா அப்படியாவது நடுவர் அது அந்த பேச்சில குளிர்ந்து ஐசு வைக்கிறது தீர்ப்பு அவங்க பக்கம் கொடுப்பாங்கன்னு நடுவர் நல்லா படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்லணுங்கிறது தெரியும் நீங்க இருபத்தி நாலுன்னு சொன்னாலும் சரி பதினாலு வயசுன்னு சொன்னாலும் சரி உங்க பக்கம் ஐயா தரமாட்டாங்க ஆமா என்ன பேச்சுங்க நடுவர் அவர்களே அடுத்தது நம்ம தம்பி கருணாநிதி தான் என்னமா பேசப்பட்டது தானே எழுதப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியுமா பேசப்பட்டது எழுதப்பட்டது இல்ல சிந்திக்கப்பட்டது தான் எழுதப்பட்டது எப்ப பேச்சை எழுத்தா மாறுதோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பேச்சு அந்த நேரம் கொஞ்ச பேரு கேட்கிறாங்க எல்லாரும் அதை கேட்கணும்ங்கிறதுக்காக படிக்கணும்ங்கிறதுக்காக எழுதி வைத்தார்கள் அவரு அணித்தலைவர் சிதம்பரம் சொன்னார் பகவத்கீதை கிருஷ்ணனால் சொல்லப்பட்டதல்லவா சொல்லும் போது பக்கத்துல சிதம்பரம் இருந்தாரா போர்க்களத்துல உங்களை எல்லாம் குருஷேத்திர போருக்கு அனுப்பணும் அதுல அர்ஜுனன் அம்பு விடும் போது ஏத்தாப்புல உக்கணும் என்ன பேச்சு கம்பீரம் என்ன தெரியுமா கேட்டவன் அர்ஜுனன் ஒருவன் 
அது எழுத்தாக வந்த பிறகு உலகமே அதை படிக்கிறது பின்பற்றுகிறது ஒற்றை வார்த்தை சொல்றேன் பாருங்க கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராது இந்த ஒற்றை வார்த்தை போதும் இதை முழுசா படிக்கணுங்கிற தேவையே இல்லை அதை சொல்லியாச்சுன்னா அதிகமான் தொண்டைமான் போர் எங்க இருந்து யா வந்தீங்க இதுக்குமே வந்திருக்கீங்க போல இருக்கும் நாகர்கோவில இருந்து உங்களுக்கு வேற தனி காரு எங்கப்பா நடுவரவர்களே எனக்கு என்ன தெரியுமா நீங்க கலைஞர் கருணா பேர் சொன்னா நீங்க கருணாநிதி கலைஞர் அவர்களை பற்றி நீங்க பேசிடுவீங்களா ஒண்ணு தெரியுமா உங்களுக்கு அதுல ஒரு சிறப்பு என்னன்னு தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு நூற்றாண்டு அப்ப முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்தார் அந்த அண்ணாவை நினைவு கூறுறதுக்கு அவர் ஒண்ணு செஞ்சார் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை அமைத்தார் மிகப்பெரிய நூலகம் இப்ப கலைஞருக்கு நூற்றாண்டு தளபதி அவர்கள் முதல்வரா இருக்கிறார் அப்ப கலைஞரை இனி வருகின்ற தலைமுறை நினைவு கூறணும்னு நினைச்சு அவர் தமிழகத்தின் தலைநகர் சென்னையில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை நிறுவினார் இவர் தமிழின் தலைநகர் மதுரையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தை நிறுவினார் அப்ப இனி வருகிற தலைமுறை அவரை எழுத்தாளராகத்தான் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் நீங்க கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தை வாயில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கலைஞர் அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பார் கையில ஒரு ஒரு பேடோ இதோ இருக்கு அதுல எழுதி கொண்டிருக்கின்ற வடிவத்தில் தான் அவரை அடையாளப்படுத்துகிறார்களே தவிர அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி இல்ல இது பேர் வச்சா போதாது அவரை பற்றி உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஒண்ணு சொல்றேன் தெரியுமா கலைஞர் பேச்சாளராக அறிமுகமாவதற்கு முன்னாரே எழுத்தாளராக இந்த தமிழ் மண்ணில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவர் இன்னொன்னு சொல்றேன் நீங்க கலைஞருடைய இருபத்தி நாலு வயசுல சினிமாவுக்கு வசனம் எழுதி இருக்கிறான் ராஜகுமாரி அபிமன்யு மருத நாட்டு இளவரசி மந்திரி குமாரி மலைக்கண்ணன் இது எல்லாமே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்காக அவர் எழுதிய வசனங்கள் ஒரு உண்மையை சொல்றேன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சினிமா துறையில உச்சத்தை தொடுவதற்கு வெற்றி பெறுறதுக்கு போராடி கொண்டிருந்த போது கலைஞருடைய வசனம்தான் அவரை தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய புரட்சி நடிகராக உயர்த்தியது அடுத்த என்னொன்னு சொல்றேன் கேளுங்க பராசக்திங்கிற ஒரே ஒரு படம் தானங்க ஒரே ஒரு படம் தானே அந்த படத்துல சிறப்பு என்ன தெரியுமா கதாநாயகராக நடித்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் புதுமுகம் மக்களுக்கு அறிமுகம் இல்ல நிறைய நடிகர்கள் புதுமுகம் ஆனால் கலைஞர் கருணாநிதியின் வசனம் என்பதற்காகத்தான் அந்த படத்துக்கு கூட்டம் வந்தது அப்ப பாருங்க இரண்டு உச்ச நட்சத்திரங்களை தன் எழுத்தால் உயரத்துக்கு கொண்டு வந்தவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் கலைஞர் அதை நன்றியோட நினைக்கணும் அது இப்ப எதுக்கு குறிஞ்சிருந்தா பத்தாது அதை யோசிச்சிருக்கணும் இல்ல நடுவர் அவர்களே நண்பர் சிதம்பரம் தொடங்கும் போது ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அது திருக்குறள் யாருக்கும் என்ன தெரியுமா எந்த பேச்சாளருக்கும் சரியான வகையில பயன்படுறது திருக்குறள் யார் வேணாலும் பேசி போடலாம் செல்வத்தில் சொல்வம் செவி செல்வம் அப்படின்னு தானே சொல்லி இருக்குன்னு ஏன் எங்க பக்கம் இல்லையா அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக சொன்னாரா இல்லையா கற்க என்பது எழுத்த படின்னு சொன்னார் பேசன்னு சொல்லல இந்த திருக்குறளுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு அதை பாருங்க ஒவ்வொரு சொல்லிலையும் பாத்தீங்கன்னா எந்த எழுத்துக்குமே துணைக்கால் இல்ல திருவள்ளுவர் இதுல இருந்து ஒரு உண்மையை சொல்றார் நல்ல நூல்களை சரியாக படித்தவன் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் சொந்த காலில் நிற்கிற அளவிற்கு அவனுக்கு ஆற்றல் வரும் நீங்க அடுத்தது அவரே தான் பாரதியின் பேச்சு எங்க இதை நீங்க பாரதிய பற்றி நீங்க சொல்லாமா பாரதியினுடைய எழுத்து இருக்கு அது மிக வலிமையானது மிக வலிமை வாழ்ந்தது அவரு ஒரு ஒரு பாட்டுல என்ன சொல்றார் அக்கினி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை அங்கொரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தணிந்தது காடு தளல் வீரத்தில் பிஞ்சொன்றும் மூப்பொன்றும் இல்லை தத்தரிகிட்ட 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 தத்துவம் இந்த தத்தரிகிட்ட தத்துவம் அந்த இதற்கு இல்ல அதுக்கு பக்கம் பக்கமா வியாக்கியானம் எழுதி இருக்காங்க விளக்கம் எழுதி இருக்காங்க இது எழுத்துக்கும் பொருந்தும் அக்கினி குஞ்சுங்கிறது ஒரு சாதாரண தீ கங்கு அதை ஒரு இடத்துல வச்சாச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய காட்டையே அளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறது அதை போன்றுதான் எழுத்துக்கும் வலிமை இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை சுதந்திர போராட்டத்தில் எத்தனையோ தியாகிகள் உயர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய உடைமைகளை வச்சிருக்காங்க பாரதியினுடைய ஒரு பாட்டை படிச்சாலே அத்தனை தியாகிகளினுடைய தியாகமும் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரவங்க 
இதம் தரு மனையின் நீங்கி இடர்மிகு சிறைப்பட்டாலும் பதம் தரு இரண்டும் மாறி பழிமிகுந்து இழிவுற்றாலும் விதம் தரு கோடியின்னல் வீழ்ந்தனை அழித்திட்டாலும் சுதந்திர தேவி நின்னை தொழுதிடல் மறக்கிறேனேன்னு எழுதினார் பாருங்க வாவுசி வாவுசியோடைய பேச்சை சொன்னாங்க ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா வாவுசி தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் உயிர் பிரிகிற போது அவர் கேட்ட பாரதியினுடைய பாடல் என்று தனியும் இந்த சுதந்திர தாகம் அந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே கண் மூடினார் என்பதுதான் வரலாறு நீங்க என்னென்னமோ என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இந்த எழுத்து இருக்குல்ல எழுத்து சாதாரணமானது இல்லைங்க மிகப்பெரிய சாதனைகளை அது செய்யக்கூடியது ஆற்றல் வாய்ந்தது அதனால் தான் சொன்னா எழுத்தாளனுடைய எழுதுகோல் குனியும் போதெல்லாம் இந்த சமூகம் தலை நிமரும் எழுதுனான் எழுத்தாளனை படைப்பாளன் நம்ம சொல்றோம் ஏன் தெரியுமா தன் எழுத்தால் புதிய சமுதாயத்தை அவன் படைப்பதால் அவன் படைப்பாளன் அதனால்தான் அதை சொன்னாங்க ஒன்னு தெரியுமா எத்தனையோ புரட்சிகளையும் மிகப்பெரிய சாதனைகளையும் சொல்லி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல நீங்க ஒரு காலத்துல இந்தியா இங்கிலாந்து ஆங்கிலேயருக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தது மாதிரி அமெரிக்காவும் அடிமைப்பட்டிருந்தது அமெரிக்காவும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் அந்த அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் அவருக்கு அவர் ஆங்கிலேயர் இங்கிலாந்தை சார்ந்தவர் அமெரிக்காவில் குடியேறிய ஆங்கிலேயர் ஒரு நூல் எழுதுறார் அந்த நூலோட பக்கம் மொத்த பக்கம் எவ்வளவு தெரியுமா வெறும் நாற்பத்தி ஏழு பக்கம் அந்த நூலுக்கு பேர் காமன் சென்ஸ்ன்னு பேரு காமன் சென்ஸ்ன்னு பேரு அந்த அதனுடைய அந்த நாற்பத்தி ஏழு பக்கத்தினுடைய மொத்த சுருக்கம் என்ன தெரியுமா அருமையாக அவர் கேட்டார் ஒரு கண்டம் ஒரு நாட்டை ஆளலாம் ஒரு கண்டம் ஒரு நாட்டை ஆளலாம் ஆனால் ஒரு நாடு ஒரு கண்டத்தை ஆள முடியுமான்னு கேட்டார் எவ்வளவு யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்கா கண்டம் இங்கிலாந்து ஒரு சின்ன நாடு அதை அடிமைப்படுத்தி இருக்குன்னு அவர் கேட்ட கேள்வி அது லட்சக்கணக்கான பக்கங்கள் வித்து தீர்த்தது புத்தகங்கள் வித்து தீர்ந்தது அப்பதான் அங்க இருந்து அமெரிக்காவில் இருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு எழுச்சி வருது ஆக நமக்கு உணர்ச்சி வரணும்னு சொல்லி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக சுதந்திர போராட்டத்தை பிரகடனம் பண்ணி போராடுகிறார்கள் அமெரிக்கா விடுதலை பெற்றது அதற்கு காரணம் தாமஸ் பெயின் எழுதிய காமன் சென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தகம் வரும் நாற்பத்தி ஏழு பக்கம் தான் நீங்க பக்கம் பக்கமா பேச வேண்டிய தேவையே இல்லை ஒன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பேச்சு சில நேரங்கள்ல சில சிக்கல்களை உருவாக்கும் பேச்சு சில நேரங்கள்ல சில சிக்கல்களை உருவாக்கும் மேடையிலேயே கொஞ்ச நேரத்தில் வாழ மாத்தி விட்டுறோம்ல என்னமா பேசி விடுறோம் அதாவது ஒன்னு தெரியுமா பேச்சுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு பேச்சுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு இப்ப நீங்க பேச்சாளர்கள் நாங்க ஐயா பத்து நிமிஷம் தந்திருக்காங்க மொத்த பட்டிமன்றத்துக்கு ரெண்டு ரூபா இல்ல மூணு மணி நேரம் தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் பேச்சுக்கு எல்லை உண்டு எழுத்துக்கு எல்லை கிடையாது எழுத்துக்கு எல்லை கிடையாது அதனால் தான் நான் முத்துக்குமார்னு சொல்ற எங்கள் அருமையான கவிஞன் அவருடைய இழப்பு தமிழ் சமூகத்துக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அவர் எழுதினார் எல்லா பொது நூலகத்திலும் கடைசி பக்கம் கிழிந்த பழைய புத்தகங்கள் பெரும் படைப்புகளுக்கு எல்லையே இல்லை என்பதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறதுன்னு எழுதினார் எழுத்துக்கு எல்லையே கிடையாது அது மிகப்பெரிய ஆற்றல் வாய்ந்தது என்ன ஒண்ணு தெரியுமா பேச்சு ஆரவாரம் செய்யும் கத்த சொல்லும் சில நேரங்கள்ல எதையாவது ஜோக் அடிக்கும் சில நேரங்கள்ல என்னது மில்க் டைட் அட் நைட் ஸ்லீப் அட் நைட் டைட்டா அட்டேங்க அப்பா ஆனா வெயிட்டா பேசிட்டீங்கம்மா வெயிட்டா பேசிட்டீங்க ஏன் நாட நாடா நீங்க போறீங்கிறது அதெல்லாம் தெரியுது பேச போவல தயிர்விக்க போயிருக்காங்க என்ன பேச்சுங்க ஒண்ணு தெரியுமா பேச்சு ஆரவாரம் செய்யும் ஆனால் எழுத்து அமைதி தரும் அமைதி தரும் உலகத்தில் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கிற இடம் என்பது நூலகம் நூலகம் அதனால் தான் சமீப ஒரு புது கவிஞன் முபாரக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிஞன் எழுதினான் புத்தன் கூட போதி மரம் தேடி சென்றிருக்க மாட்டான் கையில் புத்தகம் கிடைத்திருந்தால் என்று எழுதினான் அந்த அளவுக்கு புத்தகத்துக்கு ஆற்றல் இருக்குங்க புத்தகம் சாதாரணமானது இல்லை எழுத்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் சின்ன விஷயங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை தரும் நேருஜியை பற்றி நடுவர் சொல்லும் போது சொன்னார் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக எடுத்து சென்றவர் நேருஜி அவர் எப்பவுமே அவருடைய மேஜையில ஒரு ஒரு நான்கு வரி பாடல் வரிகளை எழுதி வச்சிருப்பார் அவர் மேஜையில ராபர்ட் பிராஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில கவிஞன் எழுதின பாடல் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வரியை மட்டும் நான் சொல்றேன் The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. 
பெரிய எழுத்துல எழுதி மேஜை கடியில வச்சிருப்பாராம் தினமும் அந்த மேஜையில உட்காரும் போது அந்த வரிகளை பார்க்கும் போது அவர் உத்தேகம் வரும் இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னா நான் இறப்பதற்கு முன்னால் இன்னும் நிறைய பயணம் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய நாட்கள் குறைவு ஆனால் நான் சாதிக்க வேண்டியது அதிகம் என்பதுதான் அதனுடைய சுருக்கம் அதனால தான் எல்லா வகையிலையும் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நிறைவு பண்ற எழுத்து இருக்குல்ல நம்ம தமிழ்ல எவ்வளவு எழுதி குவிச்சிருக்காங்க சிறுகதையா இருந்தாலும் சரி கவிதைகளா இருந்தாலும் சரி நாவல்களா இருந்தாலும் சரி சில சிறுகதைகளும் எழுத்தும் சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எழுத்தை பற்றி சொல்லும் போது எழுத்து சிங்கம் ஜெயகாந்தனை பற்றி சொல்லாம நம்ம நிறைவு பண்ண முடியாது ஜெயகாந்தன் ஒரே ஒரு கதை எத்தனையோ கதை இருக்கு எல்லாமே சமூகத்தினுடைய சமூகத்தை புரட்டி போட்ட எழுத்து அக்னி பிரவேசம்னு ஒரு கதை எழுதினார் ஆனந்த விகடன்ல வெளிவந்துச்சு அந்த அக்னி பிரவேசத்தினுடைய கதை நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு பெண் கல்லூரிக்கு போனவா பஸ் நிறுத்தத்துல வர்றா வரும்போது ஒரு ஒரு மழை நேரத்துல ஒருத்த வந்து அவளுக்கு லிப்ட் தர்றது மாதிரி அழைச்சிட்டு போய் அவளை கெடுத்துடுறான் அவ அவன் என்னன்னா தன்னை அறியாமல் தன்னை இழந்துடுறான் சூழல் அப்படி மாறிடுச்சு நேர வந்து அம்மாட்ட அம்மா தோல்ல சார்ந்து அழுகிறா அம்மா நான் இப்படி மோசம் போயிட்டேன் அம்மா முதல்ல அடிக்கிறாங்க அடிச்சுட்டு சொன்னாங்க வான்னு சொல்லி கூடத்துல உட்கார வச்சு குடத்துல இருக்கிற தண்ணி எடுத்து அவ தலையில விட்டுட்டு இப்ப நீ சுத்தமாயிட்ட குழந்தை இப்ப நீ சுத்தமாயிட்ட தெருவுல போகும்போது நாம அசிங்கத்தை மிதிச்சிட்டு வந்தா கால அலம்பிட்டு பூஜை அறைக்கு கூட போய் சாமி கும்பிடுறது இல்ல அது மாதிரிதான் இதோ நீ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்ட இப்ப சுத்தமாயிட்ட எல்லாம் மனசு தாண்டி காரணம் மனசு சுத்தமா இருந்தா எல்லாம் சரியாகும் எழுதினார் ஆனால் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் எழுதியிருக்கார் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது எழுத்துக்கள் காலம் கடந்தும் ஜெயிக்கும் பேச்சு என்பது அந்த நேரத்துக்கு வெற்றி தரும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையா ஜெயகாந்தனுடைய அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்ட கதை அக்னி பிரவேசம் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் அந்த முடிவை அந்த பெண்ணிற்கு தரவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் என்று அவர் சிந்தித்ததனுடைய விளைவுதான் பின்னால் தொடர்ந்து வந்த நாவல் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அதோடு நிறுத்தலை அதுக்கப்புறம் அதற்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான நாவல் எழுதினார் கங்கை எங்கே போகிறாள் ஏனென்றால் அந்த அக்னி பிரவேசத்தில் வரக்கூடிய கதாநாயகிக்கு பெயர் கங்கா ரொம்ப அருமையாக இரண்டு அணிகளும் பேசியிருக்கிறார்கள் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது எனக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நாங்கள் கரங்கூப்பி வணங்குகிறோம் ஒரு நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவது பேச்சாளர்களால் அல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி வெற்றி பெறுவது என்பது முன்னே இருந்து கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய உங்களால் நீங்க நல்ல கருத்துகளுக்கு கைதட்டி வரவேற்கிற போது பட்டிமன்றங்களில் சாதாரண நகைச்சுவை துணுக்குகளை சொல்லாமல் ஆழமான கருத்துக்களை சொல்லலாம் என்கிற நம்பிக்கையை நீங்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களை எங்கள் தலையால் வணங்கி நான் விரைவா தீர்ப்பு சொல்றேன் உரிய நேரத்தில் நாம் நிறைவு செய்யணும் ஏனென்றால் ஒரு விளையாட்டு என்று சொன்னால் அதற்கு என்று சில விதிகள் உண்டு அதே போலதான் பட்டிமன்றம் என்றாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கட்டாயமாக முடிக்க வேண்டும் எங்களுடைய ஆசான் ஐயா சாலமன் பாப்பையா தான் அவர் சொல்லி விடுவார் எப்போது பேச்சை தொடங்க வேண்டும் என்று தெரிவதை விட பேச்சை எப்போது நிறுத்த வேண்டும் என்பது ஒரு பேச்சாளனுக்கு தெரியணும் சங்கரன் கோயில் கோவிலுக்குள்ள ஒரு பட்டிமன்றம் எங்களுடைய பேராசிரியர் ஐயா கன சிற்சபேசன் அவர் பேசும்போது கூட்டத்தில் சொல்றார் இந்த பட்டிமன்றத்தை நான் மூன்று மணி நேரம் நடத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் முன்னால் இருந்த ஒரு ஆள் சொன்னார் ஐயா அது உங்கள் விருப்பம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடுவோம் ஐயா சொன்னார் இப்படி எனக்கு ஒரு விமர்சனம் வந்தது எனக்கு இது ஐயா முதல் தடவைன்னார் சில மறக்க முடியாத நினைவுகள் என்பதும் வாழ்க்கையில் உண்டு அவர் அவரை சொன்னதுனால சொல்கிறேன் அவர் எங்களுக்கெல்லாம் பேராசிரியர் ஐயா பாப்பையா ஐயாவுக்கே அவர் பேராசிரியர் நகைச்சுவைங்கிறது அவரிடத்துல கேட்கணும் அவ்வளவு தரமாக வரும் ஒரு முறை தம்பி உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இவருடைய ஊர் திருப்பத்தூர் திருப்பத்தூரில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு போகிறோம் வழியில் ஒரு ரயில்வே கேட்டு இருக்கு அந்த இடம் என்னப்பா ரமண சமுத்திரம் ஐயா அப்போவே கார் வைத்திருப்பார் அவர் ஃபியட் கார் வச்சுருக்கிறார் 
காரில் முன்னாலே யார் உட்கார்ந்துருக்கிறார்னா காலஞ்சென்ற அமைச்சர் தமிழ் குடிமகன் ஐயாவும் சாலமன் பாப்பையா ஐயாவும் பின்னால் நானும் என்னுடைய இனிய சகோதரன் இன்று இல்லை தாக்கு சுப்பிரமணியனும் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் நமன சமுத்திர ஐயா தான் கார் ஓட்டிட்டு வருவார் அவருக்கு சின்ன பிள்ளையிலேயே கார் ஓட்டி பழக்கம் நமன சமுத்திரத்தில் அந்த கேட்டு போட்டதுனால காரை நிறுத்தினார் ஒரு ஆள் வந்து அவர்கிட்ட கை நீட்டினார் பசிக்குது யா ஐயா ஒரு ஐந்து ரூபாயை எடுத்து கொடுத்தார் அன்றைக்கு ஐந்து ரூபாய் இருந்தால் ஒரு வேளை சாப்பிடலாம் கொடுத்தார் அவர் பின்னால் அந்த பக்கத்தில் தாக்கு இருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து கை நீட்டினார் முதலாளி கொடுங்கோன்னார் ஐயா கூப்பிட்டார் இங்கே வாயா நான் தான் ஐந்து ரூபா கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் ஏன் பின்னால் போய் கேட்குறான்னார் அந்த ஆள் சொன்னார் பாருங்கள் யோ டிரைவரியா டிரைவரே அஞ்சு ரூபா கொடுத்துருக்குறான்னா முன்னால் உட்காந்துருக்கிற முதலாளி எவ்வளவு தருவார் ஏன் அதை கெடுக்கிறான்னார் ஐயா சொன்னார் எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் உங்களை என் காரில் கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தால் எனக்கு டிரைவர்னு பேராடினார் பாப்பையா ஐயா அருமையாக சம சமாளித்தார் ஐயா அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டினது கிருஷ்ணன் தான் ஐயா இல்லையா நீங்கள் பார்த்த சாரதி நாங்கள்லாம் பார்த்தர்கள் தான் ஐயா அண்ணார் அது ஒரு நினைவு சரி இப்போ எழுத்து என்பதை ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க இல்லையா எழுத்து சாதித்தது என்பது ஒன்றும் சாதாரணமானது அல்ல இப்போ இவங்க நம்ம ரொம்ப முன்னால் போக வேண்டாம் தம்பி வந்து அருமையான தொடர தொடங்கினார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தஞ்சாவூரும் வல்லமும் வேற வேற நாடு மாதிரி இருந்த காலம் ஐயா அப்படித்தானே இருந்தது அன்று நம் தமிழ் புலவர் பாடுகிறார் யாதும் ஊரே அது நியூசிலாந்துல இருந்தாலும் சரி அண்டார்டிகாவில் இருந்தாலும் சரி யாவரும் கேளீர் எல்லோரும் என்னுடைய உறவினர்கள் குறில்லி நெடில்லி போடக்கூடாது யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் என்ன சாதலும் புதுவதன்றே இறப்பு ஒன்றும் புதுவதில்லடா உங்க தாத்தா இறந்தார் தாத்தாவுக்கு தாத்தா இறந்தார் நடக்க இல்லையா அதுதான்டா நாளை உனக்கும் சாதலும் புதுவதன்றே வாழ்தல் இனிதன மகிழ்ந்தென்றும் இளமே முனிவின் இன்னாதன என்றலும் இளமே கல்பொருது இறங்கும் நீர் வழிபடுவோம் புனைபோல் ஆறுயிர் முறை வழிபடுவோம் என்பது காட்சியில் திறவோர் தெளிந்தனம் அடுத்த வரிதான் ஐயா முக்கியம் ஆதலின் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே பதவியில் பணத்தில் உயர்ந்தவர்கள் என்று வியந்து பார்க்க மாட்டேன் அடுத்த வரிதான் ஐயா தமிழனுடைய பண்பு சிறியோரை இகழ்தல் அதனேனும் இளமே பெரியவர்களை கூட நான் வியந்து பார்ப்பேன் ஐயா ஆனால் சாதாரண மனிதர்களை ஏளனமாக பார்க்க மாட்டேன் சில இடங்களில் பார்த்துருக்கீங்களா நான் யாரையும் சொல்லலை போய் அப்படி நின்ன ஐயா இல்லையா வன்முறை என்பது குத்துவதால் அல்ல சுடுவதால் அல்ல பார்வையால் கூட வன்முறையை காட்ட முடியும் அதனால தான் மகாகவி கவிஞர் பாரதி என்ன பாடினார் தெரியுமா மனிதர் நோக மனிதர் பார்க்கும் பார்வை இனி உண்டோ இல்லையா ஒரு பார்வை இந்த பார்வையிலேயே பல மனிதர்களை சுருங்கி போக செய்து விடலாம் ஐயா இறைவன் நமக்கு விழிகளை தந்திருப்பது அன்பால பார்ப்பதற்கு தானே அதை செய்யக்கூடாதா சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே என்று சொல்லி தந்த புலவன் நம்முடைய தமிழன் என்பதில் நாம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கலாம் ஐயா நம்ம தாத்தா வள்ளுவர் ஒரு பேரறிஞர் சொன்னார் ஐநூறு எல்லாமே மாறும் ஐநூறு ஆண்டுகள் ஒரு கருத்து நிலைத்து நிற்குமானால் அந்த கருத்தை தந்தவர் மிகப்பெரிய அறிஞர் இப்ப நேற்று மாதிரி நாம இன்று இல்லை கருத்துக்கள் மாறுகின்றன இந்த மாதிரி நாளை இல்லை இல்லையம்மா வள்ளுவர் ஒரு குரல் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் எதனை எதனை இந்த மூளை அறுவை சிகிச்சையை இதனால் இவர் மிகச்சிறந்த மூளை சிகிச்சை நிபு அறுவை நிபுணர் என்பதால் அதனை அந்த அறுவையை அவரிடத்தில் விட்டுவிடுங்கள் இதனை இவர் மிகச்சிறந்த கட்டிட நிபுணர் என்ற காரணத்தினால் அதனை இந்த கட்டடம் கட்டுகிற பணியை அவனிடத்தில் விட்டுவிடுங்கள் இதனை என்று சொன்னாரே தவிர எதனை என்று சொல்லவே இல்லையே இந்த குரல் எவ்வளவு காலம் நிற்கும் 
மனிதன் வாழுகிற காலம் வரைக்கும் இந்த குரல் வாழும் என்றால் ஐநூறு ஆண்டு நிலைத்த கருத்தை தந்தவன் பேரறிஞர் என்றால் வள்ளுவரை என்னவென்றியா சொல்லுவது உலகத்தில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பாலியல் வேட்க உண்டு அது பாவம் அல்ல தமிழன் அப்படி சொல்லி தரல அதனால தான் புறநானூறு தந்த தமிழன் அகநானூறும் தந்தான் இல்லம் நன்றாக இருக்கணும் பாலியல் உணர்வை தமிழர்கள் துறந்து விட்டு போன்னு சொல்லவே இல்லை என்ன சொல்லி தந்தாங்க அதில் ஒரு முறை இருக்க வேண்டும் ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் அதனால தான் கம்பன் ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்பதோடு நிற்கல ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதை ஆழமாக பதிவு செய்தான் வேணும் வள்ளுவர் சொன்னார் பாருங்க இதுக்கு நான் விளக்கம் சொல்ல போகிறது இல்லை நீங்கள் வீட்டில் போய் பொருளை தேடுங்க கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றொடி கண்ணே உள இல்லையா இதுக்கு விளக்கம் அவரவர் அனுபவத்திற்கு தக இதை விட பாலியல் இன்பத்தை வேறு எவராலும் சொல்ல முடியாது இவ்வளவு சொற்களுக்குள்ள அதில் எத்தனை உச்சகட்ட மகிழ்ச்சி இருக்கிறதோ அதை சொல்லுகின்ற ஆற்றல் நம் வள்ளுவ பெருந்தகைக்கு இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த உண்டு என்பதை எல்லாத்தோடையும் சேர்க்கலாம்ப்பா கண்டு உண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உண்டு ஆமா உண்டு உண்டு உற்று உண்டு ஐம்புலனும் ஒன்றொடி கண்ணே உள என்று ஒருவன் சொல்லுகிறார் என்றால் அது எத்தகைய சிறப்பை உடையது எந்த கருத்தையும் சொல்லலாம் நாகரிகமா சொல்லணும் பண்பாடு தவறாம சொல்லணும் அப்படி சொல்லி தந்தவர் நம்முடைய வள்ளுவ பெருந்தகை என்றால் உலகத்தில் வேறு எவருக்கும் இந்த பெருமை இல்லை இந்த தஞ்சை தரணியை பற்றி சொன்னீங்கள ஐயா முதல் முதலாவதாக ஆற்றை பற்றி பாடியவன் தமிழன் ஐயா அதுவும் எந்த ஆற்ற நாங்கள் இன்று அணைகட்டி தீர்வோம் என்று நம்மிடத்திலேயே ஒரு மறைமுக போரை தொடுத்திருக்கிறார்களே நமது சகோதரர்கள் அந்த காவிரி ஆற்ற பற்றி தான் ஐயா உலகத்திலேயே முதல் இலக்கியம் தோன்றது திங்கள் மாலை வெண்குடையான் சென்னி செங்கோல் அது போச்சு கங்கை தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாய் வாழி காவேரி கங்கை தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாதொழிதல் கயற்கண்ணாய் மங்கை மாதர் பெருங்கற்பென்று அறிந்தேன் வாழி காவேரி மண்ணு மாலை வெண்குடையான் வளையா செங்கோல் அது போச்சு கன்னி தன்னை புணர்ந்தாலும் புலவாதொழிதல் கயற்கண்ணாய் மண்ணு மாதர் பெருங்கற்பு என்று அறிந்தேன் நடந்த அறிந்தேன் வாழி காவேரி காவிரி ஓடி வருகிற போது மதகுகள் வழியாக சல சல என்று தண்ணீர் பாய்கிறதா இளங்கோவடிகள் இந்த துறவி பாடுகிறார் ஐயா உழவர் ஓதை மதகோதை உடனீர் ஓதை தண்பதங்கள் விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தாய் வாழி காவேரி விழவர் ஓதை சிறந்தார்ப்ப நடந்தவெல்லாம் வாய்காவா மழவர் ஓதை வளவந்தன் வளனே வாழி காவேரி உங்களுக்கு சொல்லணுமா தந்தை சரணில சொல்லணுமா இளங்கோ சொல்லுகிறார் ஒரு மன்னன் ஆட்சி பீடத்தில் அது ராஜராஜனாக இருக்கலாம் அல்லது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பேரரசனாகிய ராஜேந்திர சோழனாக இருக்கலாம் அவன் சிங்காதனத்தில் கையில் செங்கோல் ஏந்தி வீட்டிருக்கிறான் என்றால் யார் காரணம் தெரியுமா இந்த காவிரி நீர் தன் காலை நினைக்குமாறு காலில் அந்த சேறு படிந்து கலப்பையை வைத்து வயலில் உழுது கொண்டு இருக்கிறானே அவன்தான் இந்த செங்கோலுக்கு ஆதாரம் என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யார் சொல்லுகிறார் இளங்கோவடிகள் அந்த எழுத்து இன்றைக்கு நமக்குள்ள ஒரு சக்தியை தரலையே ஐயா அதை படிக்கிற போதே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வரலையா நீங்க ஆடி பதினெட்டுல பொங்கி வருகிற காவிரியை பார்க்கிற போது இந்த பாடலை சொல்லி பாருங்கள் இளங்கோ எப்படி சொல்லி இருக்கிறார் என்கிற போது நம்முடைய தலை எத்தனை கன்னடர்கள் என்ன சூழ்ச்சி செய்தாலும் அத்தனையும் உடைத்து கொண்டு காவிரி தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்தியே தீருவாள் இல்லையா நமக்கு அந்த ஆற்றல் உண்டு வலிமை உண்டு நான் அரசியலுக்குள்ள போகல யாரையும் யாரையும் தடுக்க கூடாது ஐயா எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வாழ நினைக்கணும் எனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்பது அது எதுவாக இருந்தாலும் மிக குறுகிய ஒன்று காற்று யாருக்கு சொந்தம் நீர் அனைவருக்கும் சொந்தம் அவங்க எடுத்துக்கட்டும் வேண்டான்னு சொல்லலை ஆனால் உனக்கு தரமாட்டேன் என்பது கொடுமை அது நடக்காது ஏனென்றால் இளங்கோவடிகள் சாதாரண கவிஞர் அல்ல 
அவர் தெய்வீக கவிஞர் கவிஞனுடைய வாக்கு ஒரு நாளும் பொய்க்காது காவிரி நடந்தே தீரும் நடந்தாய் வாழி காவேரி நடக்கும் பின்னால் நான் இடையிலெல்லாம் ரொம்ப போகலை ரொம்ப வேகமாக சொல்லிடணும் பாரதின்னு ஒரு கவிஞர் வந்தார் அவருடைய எழுத்து எப்படிங்கிறத தம்பி ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலை போருக்காக பாடியவன் ஒரு தமிழ் புலவனுடைய இதயம் எவ்வளவு விசாலமாக இருக்கிறதுன்னு பாருங்க தப்பா எடுத்துக்கூடாது கோயிலுக்கு போய் வணங்குகிற போது தஞ்சை மக்கள் அத்தனை பேரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று வணங்கியவர்கள் எத்தனை பேர் உங்களை வாழ்த்துறேன் ஐயா உங்கள் பரம்பரை நல்லா இருக்கும் நான் அப்படி கும்பிட்டது இல்லையா என் குடும்பம் முடிஞ்சால் என் ஊர்க்காரங்க நல்லா இருக்கணும் கல்லூரியில் பணியாற்றுக்கிற போது என் மாணவர்கள் நல்லா வரணும் ஏன்னா அது சுயநலம் அவன் நல்லா வந்தால் நம்ம மரியாதையாக பார்ப்பான் அந்த சுயநலம் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஐயா இங்கே ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கலாம் இருக்கீங்கல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்குங்கப்பா நம்மை விட நமது மாணவர்கள் புத்திசாலிகள் உண்மையா ஐயா உண்மையா என்னை விட என் மகன் புத்திசாலியாக இருந்தால் தான் அது உலகத்துக்கு பெருமை இல்லையா தம்மில் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிருக்கெல்லாம் இனிது எங்கள் கல்லூரியில் எம்ஏ தமிழ் தேர்வு நான் தமிழ்துறை தலைவர் கேள்வித்தாளை கொடுத்துட்டு அப்படி சுற்றி வருகிறேன் ஒரு மாணவன் ஆஹாஹான்னு சிரித்தான் சுந்தர்ராஜன் எதுக்குடா சிரிக்கிறான் நான் நீங்கள் தானையா சொல்லியிருக்கீங்க எப்போதெல்லாம் துன்பம் வருதோ அப்போதெல்லாம் சிரிக்கணும்னு சொல்லி தேர்வு எழுதுறதை விட துன்பம் உண்டான எழுதுறான் எழுதலாம் உழைப்புக்கு மரியாதை இல்லைண்ணா என்னடா புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆமையா மூணு மணி நேரம் மாங்கு மாங்குனி எழுதுறவன் நான் ஜாலியாக சுற்றிட்டு வர்றது நீங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு டீயும் வடையும் உழைக்கிறவனுக்கு கொடுத்தா எனக்கல்லவா கொடுக்கணும்ண்ணா ஏ எழுதுப்பான்னே நீதி நியாயம் செத்து போச்சு எப்படிடா கண்டுபிடிச்சான்னா கோவப்படாமல் பதில் சொல்லணும் கேளுப்பா கோவப்பட மாட்டீங்கல்ல நான் என்றைக்கிடா கோவப்பட்டேன் கேளுண்ணா நியாயம்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒன்று தானே அப்படி இருந்தால் தான் நியாயம் கேட்டுக்குங்கப்பா நம்ம ஐயா சொல்லிட்டாரு மாற மாட்டார் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தானே நியாயம் அப்படி இருந்தால் தான் நியாயம் ஓகே கேள்வித்தாள் எடுத்தது யாரு நான் தான் எப்படி எடுத்தீங்க புஸ்தகத்தை பார்த்து நல்ல நியாயம் ஐயா ரெண்டு வரி கேள்வி புஸ்தகத்தை பார்த்து எடுப்பீங்களாம் நான் நாலு பக்க பதில் பார்க்காம எழுதணுமா இதில் எங்கேயாவது நியாயம் இருக்கா ஐயா அப்போ நியாயம்னு சொன்னா நானே சொல்லிடுவோம் போல் இருக்கு நான் புஸ்தகத்தை பார்த்து எடுத்தா நீயும் புஸ்தகத்தை பார்த்து தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த மாணவன் அறிவாளியா இல்லையா அறிவாளியா இல்லையா ஒரு குழு மட்டும் சொல்றீயா பேர ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்ல வேண்டாம் அந்த மாணவர் இந்த தஞ்சை மாவட்டத்திலேயே ஆட்சியராக இருந்தார் கீழே இறங்கின பிறகு அவருக்கு பேர சொல்றேன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அரசியல் அதிகாரி அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் திருவாரூர் மாவ கலைஞர் அவர்களிடத்துல நேரடி உதவியாளராக இருந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டராக இருந்து அடுத்தபடியாக தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு கலெக்டராக வந்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் அவர் அந்த மாணவர் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்று சொல்லுகிறார்களே இதுதான் ஏன் எங்கள் வாழ்க்கையில எங்களுக்கு சொத்து எங்கள் பிள்ளைகள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு ஆசிரிய என்ன முறையில் எங்களுக்கு சொத்து சரி இப்போ பாரதி என்ற கவிஞன் போகிறான் அவன் என்ன கேட்டான் தெரியுமா வரோம் என்ன கேட்டான் கேளாவரத்தை கேட்க நான் துணிந்தேன் இதுவரை யாரும் கேட்காத வரத்தை நான் கேட்க உங்கள்கிட்ட கேட்க போறேன் யார்கிட்ட மணக்குல விநாயகர் இடத்துல பேசா பொருளை பேச நான் துணிந்தேன் கேளாவரத்தை கேட்க நான் துணிந்தேன் மண் மீதுள்ள மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மரம் செடி கொடுகள் புழு பூச்சிகள் யாவும் என் வினையினால் துன்பம் நீ தீர்ந்து அன்புடன் இன்புற்று வாழ்தல் வேண்டும் தேவதேவா ஞானாகாசத்து நடுவே நின்று நான் பூமண்டலத்தில் அன்பும் பொறையும் விளங்குக தீமையும் நோவும் நொடியும் நீங்கி சார்ந்த பல்லுயிரெல்லாம் இன்புற்று வாழ்க என்பேன் இதனை நீ திருச்செவி கொண்டு திருவுளம் இறங்கி அங்கனே ஆகுக என்பாய் ஐயனை 
இந்நாள் இப்பொழுதே இவ்வரத்தை எனக்கு நீ நல்கிட வேண்டும் ஆதி மூலமே அனந்த சக்தி குமாரனே சத்திய பொருளே சரணம் 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 இங்கு உனக்கே யாரை விட்டாங்கயா இந்தியாவுக்காக கேட்டான் உலகில் இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளும் புழு பூச்சி புல் பூண்டு எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் இதை நான் சொல்லுவேன் நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படியே ஆகட்டும் இதை நீ சொல்லிட மாட்டியா இந்த வரத்தை எனக்கு உடனே கொடு என்று கேட்ட ஒப்பற்ற கவிஞன் இந்த தமிழ் கவிஞன் என்பதில் நமது தலை நிமர வேண்டாமா ஒரு சமயத்தில் நான் எந்த இதுக்கும் ஆதரவாக பேசலையா எனக்கு வேண்டியவர்கள் எல்லாம் தான் தமிழுக்கு ஆதரவாக யார் இருந்தாலும் அவர்கள் அத்தனை பேரும் எனக்கு வேண்டியவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு போராட்டத்தின் போது அதிகமாக பேசப்பட்டது எது தெரியுமா பாரதிதாசனுடைய அந்த பாடல் பூட்டிய இருப்பு கூட்டின் கதவு திறக்கப்பட்டது சிறுத்தையே வெளியில் வா எலி என உன்னை இகழ்ந்தவர் நடுங்க புலி என செயல் செய்ய புறப்படு வெளியில் நம்பினை பகலினை நள்ளிருள் என்றே சிம்புட் பறவையே சிறகை விரி எழு இங்கு உன் நாட்டுக்கு இழிகழுதை ஆற்றியா கை விரித்து வந்த கயவர் நம்மிடையே பொய் விரித்து புலன்கள் மறைத்து தமிழுக்கு விலங்கிட்டு தாயகம் பற்றி நமக்குள்ள உரிமை தமக்கு என்பாரேனில் வழி வழி வந்த உன் மரத்தனம் எங்கே மொழி பற்றி எங்கே விழிப்புற்றி எழுக இகழ்ச்சி நேர்ந்தால் வாழோம் என்றும் புகழ்ச்சியே எம் பூனாம் என்றும் வையமாண்ட வண்டமிழ் மரவே உன் கையிருப்பை காட்ட எழுந்திரு குறிக்கும் உன் இளைஞர் கூட்டம் எங்கே மறிக்கொணா கடல் போல் மாப்பகை மேவிடு இந்த பாடல் முழங்காத மேட கிடையாது யா அன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை தந்தது பாரதிதாசனுடைய இந்த வைர வரிகள் அப்படியானா எழுத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றலும் சக்தியும் உண்டு அப்போ தம்பி ஒன்று சொன்னார் உப்பு தண்ணீர் தண்ணீரிலையும் உண்டு எழுத்திலையும் உண்டுப்பா கண்ணதாசன் மகத்தான கவிஞன் யாருக்கும் சந்தேகம் கிடையாது ஐயா வாழ்க்கை எப்படி வாழணுங்கிறத இந்த ஒரு பாடல் போதும் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் இல்லையா நான் காணும் உலகங்கள் நீ காண வேண்டும் நான் காணும் பொருள் யாவும் நீயாக வேண்டும் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே குடும்ப வாழ்க்கையில் என்னையா அந்த படத்தில் அந்த காட்சியை பார்த்தா நான் ஒரு சினிமா ரசிகனும் கூட ஐயா சிவாஜி கணேசன் நடிக்கிற படத்தில் டூயட்டில் அவருக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஆனால் இந்த பாட்டை கேளுங்க சரோஜா தேவியும் அவரும் பாடுவாங்க முதல்ல ரெண்டு பேரும் பாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா தான் பாடும் இவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா ஊம் ஊம் அது நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு மனைவி சொல்வதற்கெல்லாம் ஊம் ஊனி தலையாட்டுனா நான் பேசுவதெல்லாம் நீ பேசுவா அதான் ஐயா உண்மை அதான் உண்மை தம்பி உங்களுக்கு இப்போ தெரியாது அறுபது வயசை தாண்டுனா தான் தெரியும் உண்மையான காதல் என்ன என்பது அறுபது வயதுக்கு பிறகு தான் ஐயா தெரியும் அதுதான் இந்த நம்முடைய பண்பாடும் உயர்வும் அம்மா நீங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சவங்க ஒரு மேநாட்டு பெண்மணி சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் மேக்கப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் எங்கள் கட்டழகு குலைந்து விட்டால் எங்கள் கணவனுடைய பார்வை வேறு இடத்துக்கு போயிடும் ஆனால் இந்திய பெண்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நீண்ட கூந்தல் சின்ன அளவு மாறுனா கூட கணவனுடைய அன்பு அப்போது தான் அதிகமாக பரிணமிக்கிறது எனவே இந்திய பெண்கள் தான் உலகத்திலேயே கொடுத்து வச்சவங்க நிற்று அது உண்மையும் கூட சரி இப்போது கண்ணதாசன் பாடுகிறார் எவ்வளவு அற்புதமாக பாடினவர் சொன்னார் மானிடரை தாக்கி அவர் மாறுவதும் தாக்குவதன் வாடிக்கையான பதிகம் மலையளவு தூக்கி பின் வலிக்கும் வரை தாக்குவதில் மனிதரில் நான் தெய்வம் இருகம் நான் இடறி வீழ்ந்த இடம் நாலாயிரம் அதிலும் நான் போட்ட முட்கள் பதியும் நடைபாதை வணிகனென நான் கூறி விற்ற பொருள் நல்ல பொருள் இல்லை அதிகம் ஊர் நெடுக என்பாட்டை உளமுருக பாடுகையில் ஓர்துயரம் எனக்குள் வருமே உதவாத பாடர் பல உணராதார் மேற்பாடி ஓய்ந்தனையே பாடும் மனமே என்று சொல்லுகிற போது உதவாத பாடல் நான் பாடியிருக்கிறேன் நான் விற்ற பொருள் நல்ல பொருள் இல்லை என்று பாடினார் என்றால் இது கண்ணதாசன் குறையல்ல தன்னைத்தானே எவன் ஒருவன் விமர்சிக்கிறானோ அவன் மேதை இல்லையா நான் அறிவாளி என்று சொல்வதற்கு நிறைய முட்டாள்தனம் வேண்டும் நான் முட்டாள் என்று சொல்வதற்கு நிறைய அறிவு வேண்டும் அப்படி விமர்சிக்க தெரிந்தவர் இந்த மண்ணுக்கு வந்த பிறகு பட்டுக்கோட்டையே சொல்லாம இருக்கலாமா அவன் தான் ஐயா புரட்சி கவிஞன் இதுவரைக்கும் என்ன சொன்னாங்க கணவன் தப்பு பண்ணுவான் தப்பு பண்ணிட்டு திரும்பி வந்துட்டா அத்தான் 
போனதெல்லாம் புகட்டும் அத்தான் நாம் இனி புது வாழ்வை தொடங்குவோம் அத்தான் அப்படின்னு தானே காட்டுவாங்க ஆனால் பட்டுக்கோட்டை அப்படி சொல்லலையா ஈடற்ற பத்தினியின் இன்பத்தை கொன்றவன் நான் என்ற பாடலில் சொன்னால் மனைவியை குழந்தையை மறந்து திரிந்தவனை வாழ்த்துவதாகாதடி என் தங்கம் மன்னிக்க கூடாதடி படிக்காதவர்கள்னு சொல்றவங்க எவ்வளவு சாதனை பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா ஐயா ஐயா நான் தமிழாசிரியன் தான் ஐயா மேடையில் இருக்கிற பலர் தமிழாசிரியர்கள் தவறு என்ற சொல்லுக்கு முன்னால் ஒட்டு போடுங்க பெருந்தவறு மாபெரும் தவறு செய்யக்கூடாத தவறு இமாலய தவறு இவ்வளவுதான சொல்லுவோம் ஆனால் படிக்காதவன் என்று சொல்லப்பட்ட பட்டுக்கோட்டை எழுதினாரியா தவறுக்கும் தவறான தவறை செய்து விட்டு தனிப்பட்டு போனவன் ஞான பெண்ணே அந்த தவறு எப்படிப்பட்ட தவறான் தவறுக்கும் தவறாய தவறு இந்த ஒரு சொல்லாட்சிக்காக கவிஞனே உன்னை தலையால் வணங்கலாம் ஐயா நீ எங்கள் தமிழுக்கு கொடுத்த வரம் இல்லையா இது இப்படி எவ்வளவோ சொல்லலாம்ப்பா இது எழுத்துக்கு நிறைய இருக்கு சொல்லுதப்பா சொல்லிட்டே போகலாம் அப்போ பேச்சு ஒன்றுமே இல்லையா இங்கே கேள்வி எது தெரியுமா எது நிலைத்து நிற்பது எது சிறந்தது என்பதல்ல நிலைத்து நிற்பதுன்னு சொன்னால் அந்த மூணு பேரும் அப்படியே இறங்கி போயிடணும் எது சிறந்தது என்று கேட்டால் இவர்கள் சொல்வது தான் சரி சமூக மாற்றத்திற்கு உடனடி துணை செய்வது எது நல்லா சொன்னாங்க தம்பி நேரடியாக போய் சேரக்கூடியது பேச்சு தான் ஐயா பேச்சு தானே நேரடியாக போய் சேருவது சில பேச்சுக்களை மட்டும் சொல்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு நன்கு தெரியும் அவரை பற்றி பாரதி சொன்னார் அவர் யார் தெரியுமா இந்திய நாட்டின் அறிவின் எல்லை அப்படிப்பட்ட சுவாமி விவேகானந்தர் உலகுக்கு தெரிய வந்தது சிக்காகோவில் அவர் பேசிய பேச்சினால் தான் இல்லையா இப்படி ஒரு ஞானி அம்மா நீங்கள்லாம் அவரை பாராட்டணும்மா சிக்காகோவில் பேசிய பிறகு சுவாமிஜி எங்கு வந்திருக்கிறார் என்றால் லண்டனுக்கு பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்தரங்கம் கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் வந்திருக்கிறாங்க சுவாமிஜி அவர்கள்ட்ட இந்திய பெண்மையை பற்றி பேசுகிறார் அதில் ஒரு பேராசிரியர் ஆல்ஃப்ரட் எழுந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஜான் ஆல்ஃப்ரட் அவர் சோசியாலஜி ப்ரொஃபஸர் பெருசாக இந்திய பெண்மையை சொல்கிறீங்களே நீங்கள் மரியாதை கொடுக்குறீங்களா ஒரு ஆண் முன்னால் போனால் அவனுக்கு பின்னால் அடிமையாக மனைவி பின்னால் போகணும் நாங்கள் அப்படி இல்லை நானும் என் மனைவியும் தோளோடு தோளாக சமமாக போவோம் எதிரியே என் நண்பன் ஃப்ரெட்ரிக் வந்தால் என் மனைவி ஓடி போய் ஹாய் ஃப்ரெட்ரிக் ஹவு டு யூ டூ அப்படின்னே கையை பிடிச்சி கொலுக்குவா உங்கள் நாட்டில் நடக்குமா உன் நண்பன் சந்திரசேகரன் எதிரே வருவதாக இருந்தால் உன் மனைவி அவன் கையை பிடித்து குலுக்கி எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்க முடியுமா ஏனென்றால் உனக்கு மனைவியின் மீதும் சந்தேகம் நண்பனின் மீதும் சந்தேகம் சுவாமிஜி சிரித்து கொண்டே சொன்னார் நான் பதில் சொல்லவா முடிஞ்சா சொல்லுங்க சுவாமிஜி கேட்டார் உங்களுடைய மகாராணி யார் மாட்சுமை தங்கிய எலிசபெத் மகாராணி அவர்களை சந்தித்திருக்கிறீர்களா பல முறை எங்களுடைய பட்டவளைப்பு விழாயின் போது அருகே நின்று அவர்களை நான் தரிசித்திருக்கிறேன் எத்தனை முறை கைகுலுக்கினீர்கள் அது எப்படி முடியும் அவர்கள் எங்கள் மாற்றுமை தங்கிய மகாராணி அல்லவா சுவாமிஜி சொன்னார் உங்கள் நாட்டில் எலிசபெத் மட்டும்தான் மகாராணி எங்கள் நாட்டில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் மகாராணி இல்லையா நாங்கள் கைகுலுக்குவது இல்லை என்றால் இப்போ என்னுடைய சகோதரி வராங்க வந்த உடனேயே ஹாய் இந்திரா ஹவு டு யூடு நீ கைகுலுக்க மாட்டேன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா அதோடு என்னொன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகிலேயே இப்போ என் முன்னால் உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க என் மக வயது நான் உங்களை அம்மானி கூப்பிட்டா கோவப்படுவீங்களாம்மா பட மாட்டீங்க ஒரு வயது குழந்தையாயினும் சரி தொண்ணூறு வயது மூதாட்டியாயினும் சரி பெண்ணை அம்மா என்று அழைக்கக்கூடிய பண்பாடு இந்திய நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம போய் அவங்க கேள்வி கேட்டால் விடுவாரா அந்த சுவாமிஜியினுடைய பேச்சு ஒரு அதிர வைக்கிற பேச்சல்லவா எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது இந்தியாவை பற்றிய பார்வையே தகர்த்து எரிந்தது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸை பற்றி சொன்னார் ஒன்று பணிவோடு சொல்லுகிறேன் ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் வணக்கத்துக்குரிய காந்திஜி ஹீரோ ஆஃப் தி நேஷன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஒரு தனி இராணுவத்தை உருவாக்கிய தீரன் ஜெய் ஹிந்த் இதை தந்தது யார் தெரியுமா நம்முடைய தமிழன் தீரன் செண்பகராமன் 
தமிழன் யா நாஞ்சில் நாட்டில் பிறந்த செண்புகராமன் தான் ஜெய்ஹிந்த் என்ற மந்திரத்தை தந்தார் ஆனால் அதை எடுத்துக்கொண்டது நேதாஜி உலக பேச்சுக்கள்லேயே மிகச்சிறந்த பேச்சு எது என்றால் நேதாஜி தன்னுடைய படை வீரர்களுக்கு முன்னால் பேசிய டெல்ஹி சலோ அந்த பேச்சு இப்போது கிடைக்கிது நீங்கள் கூகுளில் போனால் கூட கிடைக்கும் கேட்டால் நம்ம நாடி நரம்பெல்லாம் அதிரும் அவர் சொல்லுகிறார் வீரர்களே நமது லட்சியம் என்ன தெரியுமா டெல்லியை நோக்கி போவது செங்கோட்டையில் பறந்திருக்கக்கூடிய யூனியன் ஜாக் கொடியை கீழே இறக்கி நமது கொடியை மேலே ஏற்றுவது தான் நமது ஒரே லட்சியம் இது சாதாரணமாக நடக்காது இதில் நமது நம்மில் பலர் உயிரோடு இருக்க போவதில்லை ஆனால் இந்த தேசத்திற்காக கொடுப்பதற்கு விலை மதிக்க முடியாத உயிர் நம்மிடம் இருக்கிறது இதை பாரத தேவியின் காலடியில் காணிக்கையாக வைப்போம் என் நண்பர்களே நான் உங்களுக்கு துன்பத்தை தருகிறேன் துயரத்தை தருகிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் மரணத்தை தருகிறேன் ஆனால் ஒன்று மறந்து விடாதீர்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் இல்லையா இந்த பேச்சு தான் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை கிளர்ந்து எழ வைத்தது உங்க ஊர்ல யாராவது ஐஎன்ஏ வீரர்கள் இருந்தா அவர்களிடத்துல கேட்டு பாருங்க ஐயா பர்மாவில் இருந்து வந்தபோது பசியையும் பட்டினியையும் தாங்கி கொண்டுதான் டெல்லி செங்கோட்டையை நோக்கி வந்தார்கள் அவர்களை கைது செய்து வைக்கப்பட்ட போது மன்னிப்பு கேட்டால் விடுதலை தருகிறோம் இல்லை என்றால் மரணம் என்று சொன்னபோது பகத் சிங் சொன்ன வார்த்தையை தான் சொன்னார்கள் அதை எதிர்பார்த்து தான் நாங்கள் வந்தோம் எங்களை தூக்கில் ஏற்றக்கூடாது வரிசையாக நிறுத்தி சுட்டுக்கொள் என்று சொல்லுகிற தீரம் அவர்களுக்கு இருந்தது என்றால் தந்தவர் நேதாஜி அப்புறம் ஒரு ரெட் போர்ட் ரயில்னு அதுக்கு பேருப்பா செங்கோட்டை வழக்கு அவர்கள் நீண்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்படியானால் ஒரு பேச்சு ஒரு மனிதனுடைய இனிய உயிரையே காணிக்கையாக்குவதற்கு தகுதிப்படுத்துகிறது என்றால் பேச்சினுடைய வலிமை என்பது சாதாரணமானது அல்ல நான் அரசியல் பேசல ஆனால் பேச்சினாலேயே ஆட்சியை புரட்டி போட முடியும் என்று கண்ட நாடு தமிழ்நாடு இல்லையா ஐயா அது உண்மைதானையா உண்மையை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு தானே ஆகணும் அதனால் என்ன தீர்ப்பு என்றால் எழுத்து வலிமையானது எழுத்து வணங்கத்தக்கது எழுத்து சிறப்பானது ஆனால் உடனடியாக சமுதாய மாற்றத்தை கொண்டு வருவது பேச்சே என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உடைபெறுகிறேன் வணக்கம்